இன்னைக்கு நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா பத்தி பார்க்க போறோம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நியூட்ரி சார்ஜ் அப்படின்னு ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க அதுல ஒவ்வொரு நாள் சொல்ற ப்ராடக்ட்ஸ எழுதிக்கிட்டே வாங்க எதற்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்க ஒரு கஸ்டமரை பார்க்கும் போது ரொம்ப தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஆஹா ஆமா உடம்புல நடக்கிற பிரச்சனையா இந்த பொண்ணு கரெக்டா சொல்லுதே நீங்க சொல்றது கரெக்டா தாங்க இருக்கும் ஆஹ் கொடுங்க நீங்க சொல்ற மாதிரியே நீங்க சாப்பிடறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வர்ற மாதிரி நம்ம பேசணும் சரியா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ்ல இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ பத்தி எல்லாத்தையும் பத்தி தெல்ல தெளிவா உங்களுக்கு நாலேஜ் தெரிஞ்சிருச்சு நினைச்சுக்கோங்களேன் நீங்க ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏன் தலைவலி அடிக்கடி வருது அவங்களுக்கு ஏன் ஜலதோஷம் அடிக்கடி பிடிக்குது திடீர்னு ஒரு மனுஷங்களை ஹார்ட் அட்டாக்னால செத்து போறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உடம்ப பத்தி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உடம்புக்குள்ள என்னன்னா நடக்குது அப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒருத்தங்களுடைய பிரச்சனை சொல்லும் போது யார் யாருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறது நீங்க ஈஸியா எடுக்கலாம் சரியா இப்போ வாங்க நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா பார்ப்போம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் செலிப்ரேஷன் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதுல கொஞ்சம் ஆஃபர் நமக்கு கோவா ட்ரிப் ஆகட்டும் தாய்லாந்து ட்ரிப் ஆகட்டும் சுவிட்சர்லாந்து ட்ரிப் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க போன மாதத்துல இருந்து அடுத்த வருடம் மார்ச் வரைக்கும் டார்கெட்டை ஒவ்வொரு மாசமும் குறிக்கோள முடிக்கணும் சரியா ஸோ டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்றீங்களான்னு பாத்துக்கிட்டே வாங்க ஒரு மாதமும் கம்மியாயிடக்கூடாது ஸோ நீங்க எந்த டார்கெட் எடுத்துருக்கீங்களோ இப்ப கோவாக்கு போனோம் செவன்டீன் பாயிண்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஏத்தபடி ஒவ்வொரு மாதம் எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கிட்டே வாங்க பிளீஸ் விட்டுறாதீங்க நம்ம எல்லாரும் ஏதாச்சும் ஒரு ஊருக்காச்சும் போய் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி கேங்கா போய் நம்ம கெத்து காட்டணுங்க அதான் என் ஆசை ஸோ நியூட்ரி சர்ச் வெஜ் ஒமேகா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான சத்து சரியா எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து நமக்கு தேவை நம்ம உடம்புல டயட்ல எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஈவன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூட என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எண்ணெயில ஒமேகா த்ரீ சத்து நிறைஞ்சிருக்கு இதுல ஒமேகா த்ரீ நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்ப இந்த ஒரு வார்த்தை நம்ம ஒமேகா அப்படிங்கறது எங்கேயோ இப்ப கொஞ்சம் வருஷமா நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாது அதாவது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த உடம்புக்கு தேவையா எந்த வயசுக்கு தேவை அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா இப்ப நான் இப்ப என்ன சொல்லி கொடுக்க போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச்ல இருந்து அந்த சத்து உடம்புக்கு என்ன பண்ணும் அது குறையறதுனால என்ன அறிகுறிகள் காட்டும் அப்ப மனுஷனுக்கு அந்த சத்து வேணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தாங்க பார்க்க போறோம் ஸோ ஒன்னொன்னா பார்ப்போம் பாங்க ஏன் ஒமேகா த்ரீ சத்து ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாருமே உலகத்துல இருக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாருமே இங்க ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒரு மிராக்லஸ் நியூட்ரியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு வகையான சத்து எப்படி உங்க உடம்புக்கு புரத சத்து விட்டமின்ஸ் தாதுக்கள் இது எல்லாம் தேவையோ இது மாதிரி தான் ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்தும் நமக்கு தேவை அத மிராக்லஸ் நியூட்ரியன் சொல்றாங்க அதாவது வேற சத்துக்களை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லும் போது ஒரு புரத சத்தை சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம் பில்டிங் பிளாக்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு ஒவ்வொரு ஒரு பில்டிங் செட்ல எப்படி ஒரு வீட்டுக்கு கட் மனம்ப்பட்டாலும் அதாவது உங்க வயசு பதினாலா இருந்தாலும் சரி நாப்பத்தி நாலா இருந்தாலும் சரி எண்பத்தி நாலா இருந்தாலும் சரி இந்த ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து இட்ஸ் பெனிஃபிஷியல் அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் நீங்க எந்த காலகட்டத்துல இருந்தாலும் இந்த சத்து ஒரு மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்தை வழி வகுத்து கொண்டு போறதுக்கு மிகவும் அவசியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா முன்னாடி எல்லாம் நமக்கு ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து அவ்வளவு தெரியாதுங்க ஆனா இப்ப ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சு சொன்னதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து நல்லா கேட்க முடியுது எப்படி ஒரு நம்மளுக்கு புரத சத்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த சத்தும் மிக அவசியம் எது ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து அப்ப அது என்ன சத்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட் எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட் சொல்றாங்க ஏன் எசென்சியல் ஃபேட்டி ஆசிட்னா எசென்சியல்னா கண்டிப்பான
கொழுப்பு அப்படிங்கிற போதே நம்ம அந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது ஓகே கெட்ட கொழுப்பு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட கூடாது சரியா சோ கொழுப்புல நல்ல கொழுப்பும் இருக்கும் கெட்ட கொழுப்பும் இருக்கும் சரியா ஒரு மனுஷனுக்கு கொழுப்பு மிக அவசியம் சோ நம்ம அந்த கொழுப்பை எப்படி நீங்க உணரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க ஸ்கின் தொட்டு பாத்தீங்கன்னா அடியில தனியா நீங்க தோலை பிரிச்சு எடுக்க முடியும் அடியில நம்மளுக்கு இருக்கிற லேயர் தான் ஒரு வகையான கொழுப்பு சரியா அப்ப சரியான நல்ல கொழுப்பு இருந்தாதான் நம்ம தோல்கடியில ஃபுல்லா அந்த நல்ல கொழுப்பு படிஞ்சிருக்கும் போதுமான அளவு நல்ல கொழுப்பு ஒரு மனுஷனுக்கு மிகவும் அவசியம் ஏன் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லைட் வரும்போது சொல்றேன் சோ ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து பிளீஸ் எல்லாரும் மியூட்ல போட்டுங்க வேற ஒருத்தவங்க போடலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஏதோ லைட்ட டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஹேமா ஸ்ரீ ஐ திங்க் நீங்க மியூட்ல போடல மேடம் பிளீஸ் மியூட்ல போடுங்க தேங்க்யூ சோ ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கறது தான் எசென்சியல் பேட்டி ஆசிருங்க நம்ம மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில தேவைப்படுகின்ற நல்ல கொழுப்பு சரியா அப்படிப்பட்ட நல்ல கொழுப்பு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வேற எந்த சத்தும் காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன வேற என்ன சத்தும் காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இங்கிட்ட தெராஸ்ல ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து உங்க உடம்பு எடுத்துக்கல அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து இல்ல ஆனா நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க புரதம் சாப்பிடுறீங்க விட்டமின் சாப்பிடுறீங்க மினரல் சாப்பிடுறீங்க தாதுக்கள் சோ நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து உங்க உடம்பு இந்த சத்தெல்லாம் கிடைச்சிருது நல்லா கிடைச்சிருக்கு ஆனா ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கிடைக்காட்டி அது லேகிங்கா தான் இருக்கும் அதாவது கிடைக்காத சத்து கிடைக்காத இடத்துல தான் இருக்கும் நீங்க புரத சத்து சாப்பிட்டு இதை ஈடுபடுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஈடுபடுத்த முடியாது ஒமேகா த்ரீக்கு நிகர் ஒமேகா த்ரீ தான் ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து உடம்புக்கு வேணும் எனக்கு நல்ல கொழுப்பு வேணும்னா நீங்க ஒமேகா த்ரீ தான் எடுத்திருக்கணும் மீதி எல்லாம் நான் வேற ஏதாச்சும் சாப்பிட்றேன் புரத சத்தை கூட்டி வச்சுக்கிறேன் நிறைய விட்டமின் சாப்பிட்றேன் தாதுக்கள் நிறைய எடுத்துக்கிறேன் சோ இது மாதிரி மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் கூட்டி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அப்படி முடியாது ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து வந்து உடம்புக்கு தேவை சரியா அப்ப ஒமேகா த்ரீ இதை தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் வேற எதுவும் எடுத்து நம்ம ஈடுபடுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா முடியாதுங்க சோ சார் ஜெயபிரகாஷ் சார் பிளீஸ் உங்க இதை மியூட்ல போட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் சுவர் இருக்கும் இல்லையா அந்த செல்ல சுத்தி பாதுகாப்பா ஒரு சுவர் மாதிரி அமைச்சிருக்கிறது தான் செல் மெம்பிரைன் சரியா அந்த செல் மெம்பிரைன சரியா பாதுகாக்கிறது இந்த ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து ஒண்ணும் இல்லைங்க உங்க வீடு இருக்கு வீட்டை சுத்தி நீங்க கோட்டை சவுரை அமைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் செல் அந்த செல்ல சுத்தி இருக்கிற கோட்டை சவுரு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா செல் மெம்பிரைன் இந்த கோட்டை சவுரு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன்னாடி காலகட்டத்துல எல்லாம் அந்த ஒரு கேஸ்டில் அமைக்கும் போது அதாவது அந்த அரண்மனை எல்லாம் அமைக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த அரண்மனை சுத்தி அந்த இருக்கிற அந்த வால்ஸ் எல்லாமே பயங்கர ஹார்டா வச்சிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதிரிகள் வந்து தாக்கும் போது அந்த எந்த விதத்திலையும் அந்த அரண்மனை வந்து சேதமடைஞ்சு எதிரிகள் உள்ள வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி தாங்க இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து நம்ம செல் மெம்பிரைனுக்கு ரொம்ப உகந்த சத்து எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய செல் சரியா இந்த செல்ல சுத்தி செல் மெம்பிரைன் இருக்கும் அதாவது தமிழ்ல செல் சுவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மள பாதுகாத்து வச்சிருக்கோம் உங்க உடம்புக்குள்ள கிருமி போக விடாம ரொம்ப உங்களை ஆரோக்கியமா வச்சிருக்க கூடிய இந்த பங்கன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செல் மெம்பிரைன் பண்ணுது சரியா அப்ப நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க ஒவ்வொரு செல்லுலையும் சத்து இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அறிவும் இருக்கும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சரியா அப்ப அந்த செல்லுல ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து நிறைஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய செல் மெம்பிரைன் வந்து ஒரு கேட் கீப்பர் மாதிரி வேலை செய்யும் எப்படின்னா அதாவது வீட்டை வச்சிருக்கீங்க சுத்தி கோட்ட சொல்ற செல் மெம்பிரைன் இருக்கு அதுக்கும் முன்னாடி நான் பாதுகாவலர்கள் போட்டிருந்தேன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அதுதாங்க ஒமேகா த்ரீ சரியா சோ இத தாண்டி உங்க உடம்புக்குள்ள கிருமி வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வராது ரொம்ப உங்களை ஹெல்த்தியா வச்சிருக்கோம் இதுதான் இந்த ஒமேகா த்ரீ அப்படி
ரொம்ப சிம்பிள்ங்க நம்ம வெளியே போகும்போது நம்மள சுத்தி கிருமிகள் எக்கச்சக்கமான கிருமிகள் இருக்கு நம்ம உடம்புலயே ஆயிரக்கணக்கான கிருமிகள் இருக்கு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கும் போது நமக்கு தெரியும் சரியா எனக்கு முன்னாடி இப்ப காத்துல கிருமிகள் கோடிக்கணக்கான கிருமிகள் காத்துல இருக்கதான் செய்யுது அந்த கிருமிகள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சுவாசிக்கும் போது நமக்கு உள்ள போய்கிட்டுதான் இருக்கும் அப்ப எந்த ஒரு மனுஷனுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் கூட இருந்து அவனுடைய செல்ஸ் எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருச்சு நினைச்சுக்கோங்களேன் உங்க உடம்புக்குள்ள ஈஸியா கிருமிகள் போகாது தடுத்து நிறுத்தப்படும் ஸோ எப்ப அந்த தடுத்து நிறுத்துற வேலை வந்து செய்யாம இருக்கோ நீங்க ஈஸியா நோய்வாய்ப்பட்டுறீங்க சரியா ஒருத்தங்க நம்மளை சுத்தி யாராச்சும் ஒருத்தங்களுக்கு நோய் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து வர நோய் நமக்கு பாதிச்சிருது நம்ம ஆரோக்கியமா இருந்தோம்னா நம்மளை பாதிக்காது இதுதாங்க வித்தியாசம் சரியா அதே மாதிரி ஒமேகா நம்ம உலோட உடம்புல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒமேகாவே அதாவது கொழுப்புலயே ஒமேகா த்ரீயும் இருக்கும் ஒமேகா சிக்ஸும் இருக்கும் அது என்ன ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது அஹ் கொழுப்பு சத்துடைய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வகைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீயும் ஒமேகா சிக்ஸும் சரியா இருக்கணும் ரைட் பேலன்ஸ் தான் இது ஐம்பது இருந்துச்சுன்னா இதுவும் ஐம்பது இருக்கணும் இது நூறு இருந்துச்சுன்னா இது நூறு இருக்கணும் ஒமேகா த்ரீ கம்மியாயிடுச்சு நினைச்சுக்கோங்களேன் ஒமேகா த்ரீ இது சத்துலயே நல்ல சத்து இன்னும் கூடுதலா நல்ல சத்து அப்ப அது கம்மி ஆயிடுச்சு ஒமேகா சிக்ஸ் அளவு உடம்புல கூடிருச்சுன்னா வேற வகையான நோய்களை வந்து உங்க கொண்டுட்டு வந்து உங்க உடம்பு வச்சிருது அதுதாங்க சிம்பிள் அப்ப எப்படி இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் உடம்புல ஒமேகா த்ரீயும் சிக்ஸும் ஒரு தராசுல வச்ச மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கும் அதான் இந்த இதுல காட்டியிருக்காங்க எல்லோ கலர் பால் ஒமேகா த்ரீ சத்து ரெட் கலர் பால் ஒமேகா சிக்ஸ் சத்து இரண்டும் சரியான அளவில் இருக்கணும் இது பத்து இருந்துச்சுன்னா அதுவும் பத்து இது இருபது இருந்துச்சுன்னா அதுவும் இருபதா இருக்கணும் இந்த பேலன்ஸ் நமக்கு சரியா நடக்காத போது சரியா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்குது சரியா ஏன்னா ஒமேகா த்ரீ தான் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் காம்போனன்ட் ஆஃப் ஈச் மெம்பிரைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒவ்வொரு நம்ம செல் சுவருக்கும் தேவைப்படுகின்ற சத்து என்னவென்றால் ஒமேகா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப ஒமேகா த்ரீ சத்து நிறைஞ்சிருந்துச்சு நினைச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க செல் மெம்பிரைன் எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி சாஃப்டா பிளெக்சிபிளா வச்சிருக்கோம் சரியா ஒரு செல் இன்னொரு செல்லோட நல்லா பேசிக்கிடும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப மெதுவா இருக்கும் சோ நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப விரைப்பா எதுவும் இல்லாம சத்து நிறைஞ்சிருக்கிற அந்த செல் ஒமேகா த்ரீ இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய செல் சுவரை வந்து பயங்கர சாஃப்டா பிளெக்சிபிளா வச்சிருக்கும் சரியா உங்க உடம்பு வந்து எப்படினாலும் நீங்க வளைய நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் எது சாப்பிட்டாலும் ஏத்துக்கொள்ற மாதிரி உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கும் சரியா அப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா த்ரீ அப்படின்னு ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து முக்கியம்பா அது உடம்புக்கு மனுஷனுக்கு தேவை அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சரியா இன்னொன்னு என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்பேற்பட்ட ஒமேகா த்ரீ சத்து எவ்வளவு நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இத உங்க உடம்புக்கு உற்பத்தி பண்ண தெரியாது சரியா உங்க உடம்பா ஒமேகா த்ரீ சத்த உற்பத்தி பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ணாது நம்ம உடம்புக்கு பண்ணவும் தெரியாது அப்ப ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்துதான் ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்தை நம்ம எடுக்க முடியும் இல்லாட்டி நம்மளால எடுக்க முடியாதுங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் சரியா அப்ப ஒமேகா த்ரீ எதுல இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் சரியா வெஜிடேரியன் சாப்பாட்டுல அதாவது நீங்க வெஜிடேரியனா இருந்தீங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் ஆனா எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தாங்க கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து ஆஹ் வெஜிடேரியன்ல ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு சரியா அப்ப எதுல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து நம்மளுக்கு வெஜிடேரியன்ல கம்மியா இருக்கு அப்ப எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்து உங்களுடைய செல் எல்லா செல்லுமே எப்படி இருக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் சரியா இப்ப உங்களுக்கு கேன்சர் செல் எல்லாம் தங்க கூடாது வேற ஏதாச்சும் கிருமி உங்க உடம்புல இருந்தாலும் அந்த செல்லே தன்னைத்தானே ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ரிப்பேர் பண்ண தெரியக்கூடிய அறிவு உங்க செல்லுக்கு இருந்திருக்கணும் இப்ப கொரோனாங்கிற கிருமி என் உடம்புக்குள்ள போகும்போது 
இல்லாட்டி தேவையில்லாத ஏதோ கிருமி இருக்கு உடம்புக்கு எப்படி வெளியேற்றணும்னு தெரியல அது ஒரு ஓரத்துல கேன்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கிருமிய உங்களுக்கு வெளியேற்ற தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்க உடம்புக்கு தங்க வைக்க கூடாது சரியா இப்ப ஒரு இடத்துல எனக்கு இப்படி அடிபடுது அப்ப அடிப்பட்டது உடம்பு தன்னத்தானே அது சத்தெல்லாம் அங்க இடத்துக்கு கொடுத்து அத ரிப்பேர் பண்ண ப்ராசஸ் வச்சிருக்கணும் ஒரு இடத்துல அடிபட்டுச்சு ஒரு மாசம் ஆகிய வழி போலையே அப்படின்னு இருக்க கூடாது குட்டியா இருந்த வழி பெருசாக கூடாது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து கம்மியா இருக்கிறது தாங்க காரணம் சரியா அப்ப நம்மளுடைய செல்ங்கிறது ரொம்ப சாஃப்டா பிளெக்சிபிளா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா த்ரீ இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு வலி உள் வீக்கம் எரிச்சல் இன்ஃபிளமேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கம்மியாக்குது உங்க உடம்புல சரியா சோ ஒமேகா த்ரீ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா சிக்ஸ் ஒமேகா த்ரீ சரியா இருக்கணும் இந்த பிக்சர்ல எது கூட இருக்கு எல்லோ கலர் வந்து ஒமேகா த்ரீ ரெட் கலர் வந்து ஒமேகா சிக்ஸ் அப்ப இதுல பாக்க என்ன இருக்கு அந்த நல்ல சத்து ஒமேகா த்ரீ கம்மியா இருக்கு ஒமேகா சிக்ஸ் தான் கூட இருக்கு இப்படி இருக்க கூடாது தப்பு இப்படி இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்கின் எல்லாம் விரைப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப வறண்டு போன மாதிரி சத்தை இழந்துருது உங்களுடைய செல் சரியா இது தப்பு இப்படி இருக்க போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் வீக்கம் அப்புறம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு பாகமா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இன்டர்னல் இன்ஃபிளமேஷன் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் இதுதான் குட்டி குட்டியான நோய்களுக்கு காரணம் பெரிய பிரச்சனை வந்து விட்டுருது அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம நினைப்போம் குட்டி சத்து தான் தேவையோ நம்ம இந்த சத்து வந்து சாப்பாடுல இருக்கோ இல்லையோ ஒமேகா த்ரீங்கிற வார்த்தை இன்னைக்குதான் கேள்விப்படுறேன் அப்ப இதெல்லாம் சாப்பிட்டு என்ன அதெல்லாம் இல்ல நம்ம சாப்பிடறதுல இருந்து கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது மாதிரி சத்து இல்லாம போயி போயி உங்க உடம்புக்கு அந்த சத்தை இழந்து இழந்து குட்டியா ஒரு ஒரு பிரச்சனையா வந்து பெரிய பிரச்சனை வந்து விட்டுருக்கு சரியா அப்ப ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து நம்மளுக்கு அவசியம் அடுத்தபடியாக என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒமேகா த்ரீ இல்லாம போறதுனால இன்டர்னல் இன்ஃபிளமேஷன் வருது அப்ப இன்டர்னல் இன்ஃபிளமேஷன் என்ன என்னென்ன நோய்கள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சக்கர நோய் ரத்த கொதிப்பு ஹார்ட் ரிலேட்டட் பிரச்சனை இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஆர்த்ரிட்ரிஸ் அதாவது நீங்க கால் முட்டி வலி கை கழுத்து வலி இப்போ விரலுக்கு எங்கெங்க ஜாயின்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வலிக்க தொடங்குதுங்க ஸோ இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சத்து குறைபாடு தான் காரணம் அப்ப ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து இல்ல சரியா அப்ப ஒமேகா த்ரீ இல்லாம போறதுனால நம்மளுக்கு இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளவு நேரம் நான் சொல்லிட்டேன் ஒமேகா த்ரீ தேவை நம்ம இருதயத்துக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இன்னொன்னு ஆச்சரியக்கூடிய தகவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ சரியா நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் கரெக்டா இருக்கும் அது என்ன நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது நரம்பு சோ நரம்பு நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம் ஸோ நரம்பு தான் நம்மளுக்கு வந்து நடக்கிற எல்லா பங்கன்ஸையும் மூளைக்கு எடுத்துட்டு போய் சொல்லுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து சூடான பொருளை தொடறீங்க ஆஹ் சூடுதுப்பா அப்படின்னு உடனே உங்களுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது நரம்பு தான் எடுத்துட்டு போய் சொல்லுது சரியா ஒரு விஷயம் பாக்குறீங்க உங்களுக்கு உடனே சிரிப்பு வருது சிரிக்கிறீங்க அதற்கு காரணமும் நரம்பு சரியா வேலை பாக்குறதுனாலதான் சரியா இப்ப இந்த நரம்பு சரியா வேலை பாக்கலாம் நினைச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு நரம்பு உள்ள இழுத்துக்கிச்சு லைட்டா சுருங்குச்சு நினைச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு கால் விடாம வலிக்கும் முதுகு வலி பிரச்சனை பயங்கரமா இருக்கும் சோ இந்த பிரச்சனைனாலே நம்ம அன்றாடம் நடக்கிற செயல்களை கூட நம்மளால செய்ய முடியாது சரியா யாபக மருதி வருது எது நம்ம இப்ப சாப்பிட்டோமா சாப்பிடலையா இது யாருன்னே தெரியலையே டக்குன்னு உங்களை எங்க அடையாளம் காண முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா பிரிட்ஜ திறந்துருப்பீங்க ஐயோ ஏதோ பண்ணோம்னு நினைச்சோம் மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறீங்க இதற்கெல்லாம் காரணம் அந்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கம்மியாகுது இல்லையா அப்ப அந்த ப்ராப்பர் பங்கனிங் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நடக்கிறது இல்லைங்க சரியா இதுதான் காரணம் இததான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்களும் இதைதான் சொல்றாங்க சரியா சோ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஏதோ ஒரு நரம்பு எங்கேயோ பரல இருந்து ஏதோ பாத்திரத்தையோ எதையோ எடுக்கிறீங்க டக்குன்னு பிடிச்சுக்கிடுச்சு நினைச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு நரம்பு வேலை செய்யாம ரிப்பேர் போனாலும் ஒமேகா த்ரீ நீங்க
யாராச்சும் ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு வீக்கம் இருக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல லைட்டா தான் இது பண்ணேன் டாக்டர்டையும் காட்டிட்டேன் டாக்டருக்கும் மருந்து கொடுக்குறாங்க ஆனா இந்த வீக்கம் குறையவே இல்லை சரியா எனக்கு வந்து இந்த உள்ள கால் வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு எதுக்குன்னே தெரியல ஆனா ஒரு மாதிரி இருக்கு நரம்பு பிடிச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு ஸோ அது மாதிரி பிரச்சனை சொல்றவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வலி சரியே ஆகல ரொம்ப நாள் பிரச்சனை கால் வலி சரியாகல அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா கொடுக்கலேன் ஏன்னா இந்த சத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற நரம்புல ஏதாச்சும் இதுக்கு முன்னாடி அடிபட்டிருந்தாலும் ரிப்பேர் ஆயிருந்தாலும் சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை அந்த ஒமேகா த்ரீக்கு இருக்குங்க உங்களாலும் சோ நீங்க வளைஞ்சு கொடுக்கற தன்மை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாஸ்டா வேலை பார்க்க முடியும் சரியா அப்ப ஒமேகா த்ரீ சத்து எதற்கு அவசியம் நரம்புக்கும் மிக மிக அவசியம் பண்ணி விட்டுருந்தாலும் சரி பண்ணி விட்டுருங்க சரியா சோ அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து குறைபாடு இருந்தால் என்னென்ன ஏற்படும் சோ இவ்வளவு நேரம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்துனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சோ இனிமே பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறிகுறிகள் சோ இப்ப நம்ம மீட்டிங் அட்டன் பண்றது தேர்ட்டி நைன் பீப்புள் இருக்கும் நமக்கே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒமேகா த்ரீ சத்து நம்ம உடம்புல இருக்கா இல்லையா இப்ப என் உடம்புல ஒமேகா த்ரீ சத்து இருக்கா இல்லையா எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அறிகுறிகளை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் இது அதை வச்சே நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு ஒமேகா த்ரீ சத்து உடம்புல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ்ஜோமேகாவை மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போகும்போது இந்த அறிகுறிகளை மக்கள் சொன்னாலும் நீங்க அவங்களுக்கு உடனே நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ்ஜோமேகாவை பரிந்துரைங்க ஏன் ஏன்னா இந்த சத்து குறைபாடுனால இந்த பிரச்சனைகள் வரும் அதனால நீங்க வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு அடிக்கடி தலைவலிக்குது தலைவலிக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து குறைபாடுனாலதான் உங்களுக்கு தலைவலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்களேன் சரியா இருக்கும் சரியா அப்போ ஒமேகா த்ரீ சத்து குறைபாடுனால உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தலைவலி ஒத்த தலைவலி மெமரி லாஸ் சரியா இதெல்லாம் அடிப்படை பிரச்சனைகள் ஸோ என்னென்ன சிம்டம்ஸ் காட்டும் ஒவ்வொருத்தவங்க உடம்புக்கும் ஏத்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிம்டம் காட்டும் இந்த மூணுமே காட்டினாதான் ஒமேகா த்ரீ சத்து கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது சரியா ஒவ்வொருத்தவங்க உடம்பும் வேற வேற மாதிரி உலகத்துல இருக்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி உடம்பு கிடையாது அப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு தலைவலி ஒமேகா த்ரீ சத்து கம்மி அப்படின்னு அவங்க உடம்பு வெளிப்படுத்தும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மறக்கிறது சோ என்ன எடுத்தோம் ஃப்ரிட்ஜ் எதுக்கு திறந்தோம்னு தெரியல பீரோல ஏதோ எடுக்க வந்தோம் எதுக்குன்னு தெரியல கிச்சனுக்கு போனோம் எதுக்குன்னே தெரியல சோ யாருக்காச்சும் போன் போட்டிருக்கோம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்றதுக்கு கூப்பிட்டேன் மறந்துருச்சு சார் திரும்ப பண்றேன் அப்படின்னு வைக்கிறது ஆஹ் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நாலு பொருள் சொல்லி விட்டுருப்பாங்க சொல்லி விட்டதே நாலு பொருளா தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம போயிட்டு ஒரு ரெண்டு பொருளுக்காக திரும்ப போன் போடுவோம் ஏ நம்ம சொன்ன ரெண்டு பொருள் எனக்கு மறந்துருச்சுன்னு ஏங்க நம்ம மறக்கணும் நம்மளோட மெமரி பவர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்றீங்களோ அது மாதிரி ரொம்ப யாபக சக்தி வந்து கூட இருக்கிறது நம்மளோட மெமரி சரியா ஆனா ஒரு நாலு பொருள் ஒரு அரை கிலோ சக்கரை ஒரு கிலோ உளுந்தம்பருப்பு ரெண்டு தேங்காய் ஆறு முட்டை சோ இது மாதிரி ஒரு நாலு பொருள்களை கூட நம்மளால யாவது வச்சுக்க முடியலன்னா நம்மளோட உடம்பு எந்த நிலையில இருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க சரியா சோ அப்ப யாருனா உங்க கிட்ட இந்த பிரச்சனைகள் சொல்றாங்களோ சார் தலை மட்டும் அடிக்கடி வலிக்குது அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ்ஜோ மேகாவை பரிந்துரைங்க சார் உங்களுக்கு ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து நம்ம உடம்புக்கு தேவை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து ஒமேகா த்ரீ கிடைக்காது சரியா சாப் வெஜிடேரியன்னா சுத்தமா கிடைக்காது நான் வெஜிடேரியன்னா நம்மளுக்கு ஒமேகா த்ரீ சத்து கிடைக்கும் கம்மியான கம்மியான அளவு தான் கிடைக்குது அது இல்லாம போறதுனாலதான் உங்க உடம்பு தலைவலிச்சு வெளிப்படு தலைவலியா பண்ணி வெளிப்படுத்துது அதாவது ஒமேகா த்ரீ சத்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லுங்க சரியா புரிஞ்சுக்கணும் ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து ஒரு அளவு கம்மியாச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் உடனே உங்க உடம்பு என்ன பண்ணும் வெளிப்படுத்திரும் ஒவ்வொரு சிம்டம் ஏன்னா நமக்கு உடம்புல குட்டி குட்டி பிரச்சனைகளா வெளியே தெரிய வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
நம்ம உடம்பு உள்ள இருந்து பேச முடியாது இல்லையா சோ நமக்கு உள்ள இருந்து பேசுச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் புரத சத்து குடுத்துரு ஒமேகா த்ரீ கொஞ்சம் தேவைப்படுது குடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம சாப்பிடலாம் அதால உள்ள இருந்து பேச முடியாதுல்ல அது எப்படி பேசும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைய வெளிக்காட்டிதான் அது சொல்ல வரும் நம்ம உடம்பு சரியா அப்ப ஒமேகா த்ரீ சத்து கம்மியா இருக்கும் போது தலைவலி ஒற்றை தலைவலி ஏற்படும் உடம்பு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனர்ஜியே இல்லாம ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்ப ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து எனக்கு வந்து இருபது சதவீதம் என் உடம்புக்கு தேவை ஒரு சதவீதம் தான் கம்மியா இருக்கு பத்தொன்பது சதவீதம் என் உடம்புல இருக்கு ஆனா ஒரு சதவீதம் தான் கம்மியாயிருச்சு ஒரு சதவீதம் கம்மியான கூட என் உடம்புல உடனே என்ன இருக்காதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எனர்ஜியே இருக்காது நான் பயங்கர ஃபீல் டவுனா இருப்பேன் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு தெம்பே இல்லாம பாக்குறதுக்கு என்னமோ காய்ச்சல் வந்து பட்ட மாதிரி காய்ச்சல் இருந்திருக்காது இருந்தாலும் பார்க்க தெம்பே இல்லாம இருக்கிறது காரணம் ஒமேகா த்ரீ சத்து கம்மியா இருக்கிறதுங்க கம்மியா இருக்கிறது தாங்க அப்ப செல்லிங் டிப்ஸ் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க பாக்குறீங்க பஸ்ல போறீங்க ட்ரெயின்ல போறீங்க யாரோ ஒருத்தங்கிட்ட பேசுறீங்க சரியா அவங்க பாக்குறதுக்கு எனர்ஜியே இல்லாம காலையில ஒன்பது மணிக்கு தான் ஆபீஸ் போய்கிட்டு இருப்பீங்க காலையில அப்பதான் குளிச்சுட்டு வந்து பஸ்ல உட்காந்துருப்பாங்க இருந்தாலும் தூங்கி தூங்கி பயங்கரமா விழுறாங்க இல்லாட்டி கொட்டாயா போட்டுட்டே இருக்காங்க ஒரு எனர்ஜியே இல்லாம இருப்பாங்க சரியா தெம்பே இல்லாம இருக்கிற நீங்க பாக்குற நபர்களுக்கு நாம நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ்ஜோ மேக்கப்ப பரிந்துரைங்க சரியா அவங்க கிட்ட சொல்லி புரிய வைங்க உங்களுக்கு தெம்பு இல்லாம காரணம் பாக்குறதுக்கு ஒமேகா த்ரீ சத்து உங்க உடம்புல கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் நீங்க இதை எடுத்துக்கோங்க நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போன் நம்பர் வாங்கிட்டு அங்கவே கையில நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ்ஜோ மேகாவை நீங்க கொடுத்துட்டு வரலாம் சரியா ஸோ அடுத்தபடியாக என்ன காட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் சாரி ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து எந்த விதத்துல நமக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கு அதாவது நன்மை தருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா என்னென்ன நன்மைகளை தருது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஸோ இதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா நமக்கு கொடுக்கும் போது நம்ம அவங்க கிட்ட சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ இவ்வளவு நன்மைகள் தருதுங்க இதை நீங்க சாப்பிடாம இருக்கீங்க அப்படின்னு புரிய வைங்க அதற்கு முன்னாடி நம்ம மீட்டிங் அட்டன் பண்ற நம்ம எல்லாரும் நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை எடுத்துக்கணும் ஸோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது நீங்க வாயில இருந்து பேச மாட்டீங்க மனதார பேசுவீங்க ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஐம்பது வயசுக்கார நம்மளுக்கு அம்மாக்கு நம்ம அப்பாக்கு கொடுத்து பாருங்களேன் அவங்களாம் அந்த உடம்பு வழியோட இப்படிதான் இழுத்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்ஸ் நம்ம கொடுத்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு தெம்பு வந்தோன்னே அவங்க பேசுற வார்த்தைகளே நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்படிங்கறதுனாலதான் சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டுல இருக்க எல்லாருக்கும் நியூட்ரிசார்ஜ் விஜயமாய் கொடுங்க சாப்பிட வைங்க நம்மளுக்கு எப்படியும் யாருக்காச்சும் ஒருத்தங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாம இருக்கும் சரியா அஹ் ஏதாச்சும் ஒரு மறதியா இருக்கும் முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்கும் ஸ்கின்ல ஆஹ் ஸ்கின் பிரச்சனை ஏதாச்சும் இருக்கும் எதுக்கோ எதுக்குன்னே தெரியாம ஒரு கோவம் ஸோ இது மாதிரி குட்டி குட்டி பிரச்சனைகளுக்கு கூட காரணம் பின்னாடி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ சத்து கம்மியா இருக்கிறதுனால இருக்குங்க இப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மாசம் கழிச்சு உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வித்தியாசம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவா உங்க ஸ்கின் வந்து பல பலன் ஆகும் உங்களுக்கு இங்க வந்து அப்படியே ரெண்டு கண்ணத்துல வந்து ஒரு க்ளோ வரும் உங்களுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் நம்பிக்க ஸோ நம்ம எல்லாரும் நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இது இந்த சத்து எதற்கு மிக அவசியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதலாவதாக பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்லக்கூடியது கார்டியோ அதாவது இருதயத்தை உங்களுக்கு அழகா பாதுகாக்கிறது ஒமேகா த்ரீ இது வந்து ரீசெண்டா ரிசர்ச் கண்டுபிடிச்சு எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க ஒமேகா த்ரீ சத்து நீ டெய்லி எடுத்துக்கிட்டே வரியா உனக்கு இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை சரியா உங்களுக்கு சடன் ஹார்ட் அட்டாக் வேற ஏதாச்சும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அப்படிங்கிற பயத்தை வந்து விட்டு எரிஞ்சுங்க வராது ஒமேகா த்ரீ சத்து நீங்க டெய்லி எடுத்துக்கிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வராது இது வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு உள்ள வந்து ட்ரைக்ளிசரைட் லெவல அது ரெடியூஸ் பண்ணுது அது என்ன ட்ரைக்ளிசரைட் லெவல் நான் சொல்லி காட்டுறேங்க கவுனிங்க ஒமேகா த்ரீ நம்மளோட இருதயத்தை பாதுகாக்குது சொன்னே இல்லையா ஸோ எப்படி பாதுகாக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்
பாடாலாம ஒரு மாதிரி லூஸா இருக்கா உங்க கைக்கு கீழே அப்படி லூசா தொங்குதா தலுத்துக்கு கீழே எல்லாம் இது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் அதாவது பேட் கொலஸ்ட்ரால் சரியா பேட் கொலஸ்ட்ரால் நம்ம உடம்புல இருக்க கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்புல ஆல்ரெடி குட் கொலஸ்ட்ரால நம்ம ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் பாதுகாத்துருக்கு ஒரு குஷன் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா பேட் கொலஸ்ட்ரால் என்ன பண்ணும் அதற்கும் வெளியே நம்மளுடைய அந்த ஸ்கின் வெளியே ரொம்ப தொப்பெல்லாம் வைக்கிறது கெட்ட கொழுப்பு ரொம்ப ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லதே கிடையாது அப்ப நம்மளுக்கு ஒமேகா த்ரீ சத்து என்ன பண்ணும் இது வரைக்கும் உங்க உடம்புல படிஞ்சிருந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால கரைக்கிறதுக்கு உதவுதுங்க இத பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு நல்லதா இருக்கும் அப்ப யாருக்கெல்லாம் தொப்ப இருக்கோ அவங்க வெயிட்டை குறைக்கணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தொப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் ஜட்ஜும் மிக பரிந்துரைங்க ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்படி ஏன்னா தேவையில்லாத கொழுப்ப இந்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து ரொம்ப உடம்புக்குள்ள போய் கரைக்குது இதுல காட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா இது என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளட் கேபிலரிஸ் அதாவது ரத்தம் போறக்கூடிய ஒரு குட்டி கொழாய் ஸோ இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அடைப்பும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா உள்ள ரத்தம் எல்லாமே சீரா பாயும் இங்கிட்டு இருந்து இங்கிட்டு ஃபாஸ்டா மூவ்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்ப அந்த ஒரு கொழாயில அதாவது பிளட் வெசல்ஸ்ல உங்களுக்கு அடைப்பு ஏற்படுதோ என்ன ஆகும் ரத்தம் இங்கிட்டு இருந்து அங்கிட்டு போறதுக்கே கஷ்டப்படுதுங்க இதனாலதான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு மெயின் காரணம் ரத்த கொழாய் அடைச்சு போறது தானே சரியா அப்ப இந்த ரத்த கொலாய் அடைக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ கொழுப்பு படிஞ்சிருக்கத நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தை சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்க சாப்பிட்றது உங்க கொழுப்பு அந்த கொழாய் எல்லாம் அடைச்சிருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கரைச்சுக்கிட்டே வருது உங்க உடம்புல அப்ப பாருங்க ஸோ ரத்த போற கொழாயில அந்த கொழுப்பு படிஞ்சிருக்கிறத இது கரைச்சிருச்சுன்னா டியூப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிடுது ரத்தம் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கு ரத்தம் வந்து நல்லா உள்ள ஓடிச்சு நினைச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு கால்ல இருந்து தலை வரைக்கும் நல்லா ரத்தம் சீரா போச்சுன்னா முடி கொட்டாதுங்க ஸோ ரத்தம் வந்து சரியான அந்த அளவுக்கு போலன்னா தான் முடி கொட்டும் நீங்க நல்லா பாத்துருப்பீங்க நல்ல முடியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு முடி கொட்டதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து பார்க்கும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஹெல்த்தி ஹேரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஆனா முடி கொட்டிருக்கும் என்னடா பாக்குறதுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கு ஏன் கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க அந்த ரத்தம் போற இடத்துல கொழுப்பு படிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் எப்படி ரத்தம் போகும் இப்ப செடிக்கு நீங்க தண்ணி ஊத்தணும் தண்ணி ஊத்தாம அடைச்சு வச்சிருந்தோம்னா நல்ல செடியா இருந்தாலும் பட்டுதானே போகும் அதே மாதிரி தாங்க ஸோ அந்த ரத்த கொழாய் வந்து கொழுப்பு படிஞ்சு இருக்க கூடாது நம்ம ஒமேகா த்ரீ சத்து எடுத்துட்டே வந்தோம்னா கொழுப்பு படிய விடாது இது வரைக்கும் படிஞ்சிருந்தாலும் பழைய கொழுப்பு இருந்தாலும் அதை கரைச்சு விட்டுருது சரியா ஸோ கொழுப்பு எப்படி ஒரு சூடு படும் போது அப்படியே இலகி அப்படியே கரையுதோ அதே மாதிரி கரைச்சு நம்மளுடைய ஆஹ் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாத்தையும் குறைச்சு கொடுக்கறது இப்ப ரெப்பா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆக்கி ரத்தத்தை சீரா பாய விடுது இதைதான் ஆராய்ச்சியும் சொல்றாங்க சரியா அப்ப ஒமேகா த்ரீ எதற்கு முதலாவதாக நல்லது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் இருதயத்துக்கு அப்ப யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாக்குற எல்லாருக்கும் கொடுங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு இருதயம் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஒரு மெயின் ஆர்கன் சரியா இது உள்ள சரியா நடந்தாலே நமக்கு ஆயுள் வந்து கூட இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட்டையே ரெகுலரைஸ் பண்ணுது அப்படி எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நம்மளுக்கு ரத்தம் வந்து புது ரத்தமும் உள்ள ஃபார்ம் ஆகணும் பழைய ரத்தம் எல்லாம் புது ரத்தமா மாத்தணும் சரியா இதற்கு ரத்த கொழாய் எல்லாம் அடைக்காம இருந்தாதான் இந்த பம்பிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே சரியா நடக்கும் அப்ப உள்ள ரத்த கொழாய் அடைச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம இருதயமே கஷ்டப்பட்டு துடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஹார்ட் பீட் கொஞ்ச பேத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும் இல்லாட்டி ஃபாஸ்டா இருக்கும் சரியா அதற்கு எல்லாம் காரணம் ரத்த கொலாய் உங்க ஹார்ட்ல வந்து அடைச்சிருக்குங்க ஸோ ரத்தமே போகாட்டி அது எவ்வளவு கஷ்டப்படும் அப்ப ரத்தம் இங்கிட்டு இருந்தா அந்த சைடு போறது கஷ்டப்படும் போது அப்படியே உங்க ஹார்ட் என்ன பண்ணுது ஒண்ணு ஃபாஸ்டா பண்ணுது இல்லாட்டி ரத்தம் போகாம அப்படியே ரொம்ப ஸ்லோவா பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ ஒமேகா த்ரீ சத்து என்ன பண்ணும் உங்க ஹார்ட் பீட் ரெகுலரைஸ் பண்ணுது அப்போ உங்களுக்கு இருதயம் வயசாகிறதையே நமக்கு தடுத்து நிறுத்துது சரியா எல்லா பாக்கங்களும் நமக்கு வயசாகும் கண்ணுக்கு வயசாகுது மூக்குக்கு வயசாகும்
அதாவது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க சார்ஜ் போட்டு சார்ஜ் போட்டு வைக்கிற மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் புதுசா பராமரிச்சு வைக்கிற மாதிரி ஆட்டம் வச்சுக்கிட முடியும் எப்ப ஒமேகா த்ரீ சத்தை கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆஹ் ஹார்ட் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாதுகாக்க முடியும் சரியா சோ உங்க பாதுகாத்து வைக்கிறதுனால ஹார்ட் அட்டாக் வராதுங்க சோ இது நம்ம வந்து நல்ல ஒரு பாயிண்ட்ல மக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போகலாம் ஏன்னா எவ்வளவோ பேர் நம்ம இப்ப பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் முப்பது வயசு நாற்பது வயசு பிள்ளைங்க எல்கேஜி படிக்கிறாங்க அவங்க பிள்ளைங்க யூகேஜி படிக்கிறாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க எல்லாம் ஒண்ணு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஒண்ணு யூகேஜி உங்க அப்பா நேத்து நல்லா தான் இருந்தாரு என்ற பேசிட்டு போனாரு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் நாற்பது வயசு முப்பது வயசுல எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப முப்பது நாற்பது வயசுல வருதுன்னா அப்ப நீங்க முப்பது வருஷமா பிறந்ததுல இருந்து உங்க வாழ்க்கையில டயட் எப்படி இருந்திருக்கும் முப்பது வயசுல ஒரு மனுஷனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுங்க வரவே கூடாது நாற்பது வயசுலயும் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ரத்த கொழாய்க்குள்ள அந்த ஹார்ட் போறதுக்குள்ள கொழுப்பு அடைக்கிறதுக்கே நாற்பது வருஷம் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொழுப்பு படிஞ்சு 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 இருக்கிற எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிளாக் ஆகுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட மனுஷனுக்கு நாற்பது வருஷம் ஆகும் அப்ப முப்பது வயசுல முப்பத்தஞ்சு வயசுல நாற்பது வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கையில வந்து சத்துள்ள சாப்பாடு சாப்பிடாம இருந்திருப்பீங்க முதல் காரணம் வெளியே சாப்பிட்டு உங்க உடம்ப கெடுத்திருப்பீங்க ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் இது எதுவுமே பண்ணாம உங்க உடல் உழைப்பே இல்லாம இருந்திருப்பீங்க இது மாதிரி காரணங்கள்னாலதான் சடன் ஹார்ட் அட்டாக் வருது சரியா இப்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா சடன் ஹார்ட் அட்டாக் வரவே வராதுங்க ஏன் ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் வருது ரத்தம் போகாம ஹார்ட் வந்து அதோட வேலை செய்ய முடியாம நின்று பெய்யுது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருது சரியா நம்ம தான் ஒமேகா த்ரீ சத்து கொடுக்கும் போது அந்த ரத்தத்துக்குள்ள அந்த படிஞ்சிருக்க ரத்த தேவையில்லாத கொழுப்பை கரைச்சிருதே அப்ப உள்ள உங்களுக்கு ரத்தம் போய்கிட்டேதான் இருக்கும் அவங்க இருதயத்துக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து வராது சரியா அப்ப நீங்க இதை யாருக்கு பரிந்துரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்பாவாகட்டும் தாத்தாவாகட்டும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துதான் இறந்துருப்பாங்க அறுபது வயசுல ஹார்ட் அட்டாக் அவங்க அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் போயிட்டாரு எழுபது வயசுல அடுத்த அவங்க அம்மாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் அவங்க தாத்தாவும் ஹார்ட் அட்டாக்ல தான் இருந்தாங்களாம் பாட்டியும் ஹார்ட் அட்டாக்ல தான் இருந்தாங்களாம் அப்படி குடும்ப ரீதியா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துதான் இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்துல இருக்க எல்லாத்துக்குமே நீங்க தாராளமா என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் ஜோமேகா பரிந்துரைங்க சொல்லி கொடுங்க உங்க ஃபேமிலி ரீதியா அப்ப ஹார்ட்ல உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறக்குறீங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம் கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தை எடுத்துக்கோங்க ஹார்ட் ரிலேட்டட் பிரச்சனை வராது அப்படின்னு கொடுக்கலாம் சரியா ஆஹ் அடுத்தபடியாக ஒமேகா த்ரீ என்ன நல்லது பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க ஜாயின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹெல்த்தியா வச்சிருக்கீங்க ஜாயின்ஸ்னா என்ன ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்போட சேர போதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜாயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறதுக்கு ஒமேகா த்ரீ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்ப இது நம்ம யாருக்கு கொடுக்கலாம் யாருக்கு கழுத்து வலி முட்டு வலி எனக்கு மூட்டு கூட்டி வலிக்குதுப்பா காலையில எழுந்திரிச்ச உடனே ரொம்ப வலிக்குது அப்புறம் வேலை செய்ய செய்ய சரியா இருக்கு என்னால வேலை செய்ய முடியல அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நீங்க நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை பரிந்துரைங்க சரியா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே இருக்குங்க நம்ம இந்த பிரச்சனையோட தான் நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் இந்த பிரச்சனையோட நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டணும் ஒரு சத்து குறைபாடுனால கம்மியாகுது அந்த சத்து குறை கரெக்டா உடம்பு கொடுத்துட்டோம்னா இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கொடுக்க வேண்டியதான வேற என்ன பிரச்சனை நமக்கு சரியா இப்போ அடுத்தபடியாக நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ்ல இருக்கிற ஒமேகா திங்கிற சத்து நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பிளெக்சிபிலிட்டிய கூட்டி கொடுக்கும் இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு பிளெக்சிபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மீட்டிங்லயும் சொன்னேன் எல்லாரும் எந்திரிச்சு நின்னுக்கோங்க நின்று குனிஞ்சு அவங்க கைய வச்சு முட்டி மடங்க கூடாது முட்டி மடங்காம கால் பாதத்தை தொட முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஏன்னா ஒமேகா த்ரீ சத்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா தொ தொட முடிதான்னு பாருங்க தொட்டீங்கன்னா ஓகே உங்களுக்கு ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து இருக்குன்னு அர்த்தம் ஐயோ தொடவே முடியல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு முதுகு வ
அப்ப அவங்க உடம்பு அந்த வளையற தன்மையே ரிஜிட் ஆயிருது அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பிளெக்சிபிலிட்டி கம்மி ஆயிருதுங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதற்கு காரணம் ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து கம்மியா இருக்கிறது தான் காரணம் சரியா ஆஹ் அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து உங்க உடம்புக்கு கிடைச்சா என்னென்ன நன்மைகள் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம் இதுல வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ஒமேகா த்ரீ சத்து கம்மியா தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அப்ப நீங்க பாக்குற மனிதர்கள் கிட்ட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை சொல்லும் போது உங்களுக்கு டக்குனு மைண்ட்ல தோணணும் ஆமாங்க எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது காரணம் ஒமேகா த்ரீ உங்க உடம்புல கம்மியா இருக்கு நியூட்ரிச்சா வெஜ் ஒமேகா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு கரெக்டா அந்த டைம்ல டான்னு அடிச்சு சொல்லிருக்கணும் சரியா அடுத்தபடியாக ஒமேகா த்ரீ சத்து உங்களுடைய எலும்பெல்லாத்தையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கோங்க சரியா சோ இதுல ரெண்டு பாடத்துல எலும்பு போட்டுருக்காங்க ஒண்ணு ஹெல்த்தி போன் இன்னொன்னு ஆஸ்ட்ரோபோரசி அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க எலும்புல கால்சியம் சத்து நிறைஞ்சு இருந்துச்சுன்னா உங்க எலும்பு அடர்த்தியா இருக்கும் சரியா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பக்கத்துல இருக்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யார் யாருக்குன்னா அந்த ஒரு கால் மூட்டு வலி எனக்கு முழங்கால் வலி முழங்கால் வீக்கம் உள் எரிச்சல் இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க எலும்பு ரெண்டாவது படத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஆஸ்ட்ரோபோரசிஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி எப்பவும் பொருங்கக்கூடிய தன்மையில இருக்கும் எலும்பு பாக்குறதுக்கு ஆரோக்கியமே இருக்காது சரியா சோ இது மாதிரி எலும்பு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வயசாகும் போது நீங்க தட்டி தடுமாறி தெரியாம ஒரு இடத்துல இருந்து ஸ்லிப் ஆகும் போது உங்க கை கீழே இது பண்ணி நீங்க கைய ஊன்றீங்க அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உங்க எலும்பு உடஞ்சிருக்கு சரியா பயங்கரமா மேல இருந்து கீழே அப்பெல்லாம் விழுந்திருக்க மாட்டீங்க படத்துல காட்டுற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல டைனிங் டேபிள் இருந்து லைட்டா அப்படி ஸ்லிப் ஆயிருப்பீங்க சேர்ல உட்காரும் போது இப்ப லைட்டா கீழே விழுந்திருப்பீங்க கம்மியா தான் இருக்கும் ஆனா அது பெரிய பெரிய பிரச்சனையா வந்து விட்டுரும் எலும்பு உடஞ்சிருது காரணம் உங்க எலும்பு ஆரோக்கியமா இல்லை சரியா அப்ப யாருக்கெல்லாம் பிராக்சர் ஆயிருக்கோ எலும்பு தேய்மானம் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ்ஜோமேகாவ கொடுங்க சரியா அது போக நியூட்ரிசார்ஜ் நம்மளுக்கு இருக்க அந்த ஒமேகா த்ரீ உங்களுடைய சக்கர நோய கட்டுக்குள் கொண்டுட்டு வர்றதுங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல இன்சுலின் உற்பத்திய கூட்டி விட்டு சக்கர நோய வந்து உங்களுக்கு கட்டுக்குள் கொண்டுட்டு வந்துருது சரியா அடுத்து ஒமேகா த்ரீ கிரசத்தை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னும் சாஃப்டா வச்சிருக்கோம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒமேகா நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா எடுக்க ஆரம்பிக்கலே ஆரம்பிச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஸ்கின்னு நீங்களே தொட்டு பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் கழிச்சு உங்க ஸ்கின்னு தொட்டு பாருங்க உங்களுக்கு அவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து ஒரு மனுஷனோட உடம்புல கூட கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து சாஃப்ட் ஆயிரும் பயங்கர மாய்ஸ்சரைஸ் ஆயிரும் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபாரினர்ஸ் பாருங்களேன் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து மிகவும் அவசியம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கேப்சூல்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சரியா அவங்க எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டு தான் வராங்க முக்காவாசி பேர் அங்க நம்மளுக்கு ஃபாரினர்ஸ் வந்து இந்த சத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் வராங்க கேப்சூல்ஸ் தான் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களோட ஸ்கின் எல்லாம் பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி கண் எல்லாம் பார்க்கும்போது பளிச்சுன்னு இருக்கும் அவங்க ஸ்கின்னும் பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு இங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி க்ளோ கொடுக்கும் அந்த ஒரு ஈரப்பதம் ஒரு லைட்டா ஒரு எண்ணெய் இது இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது என்ன வந்து ஒரு மாதிரி ஷைனிங்கா கொடுக்கும் சரியா இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் வராங்க நீங்களும் எடுத்துட்டு வாங்க உங்க ஸ்கின்னும் இதை சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி நீங்க போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பயங்கரமா சாஃப்ட் ஆயிரும் மாய்ஸ்டர் ஆயிருங்க சரியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை யார் யாருக்கு நீங்க பார்க்கும் போது அந்த ஒரு ஸ்கின் ஒரு வறண்டு போயிருக்கோ உங்க குடும்பத்திலே ஆகட்டும் காலேஜ் படிக்கிற பையனாட்டும் பொண்ணா இருக்கட்டும் ஏ ஏன்பா ஸ்கின்னு கொஞ்சம் இதா இருக்கு நீ இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா எடு பயங்கர ஷைனிங்கா சாஃப்டா வந்துடும் ஒண்ணு போல ஈவெண்ட் ஒன் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க கண்டிப்பா அது நடக்குங்க ஏன்னா ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து உடம்புக்குள்ள போகும்போது இது நடந்துதான் ஆகணும் சரியா இது நடக்குமா நடக்காதா
நம்ம ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்து வருஷம் கழிச்சு எல்லாரும் ஒரு கெட் டுகெதர் பாக்குறோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் நமக்கே கொஞ்சமே இதை பார்க்கும் போது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னடா நம்ம கூட தான் படிச்சாங்க ஏன் இந்த பையன் பாக்குறதுக்கு ஆனா ரொம்ப வயதான முதிர்ந்த முதிர்ந்த தோற்றம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு பாப்பீங்க ஒரு பொண்ணா இருந்தாலும் சரி என்ன நம்ம கூட தான் படிச்சா ஆனையா எப்படி இருப்பா இப்ப ஏன் இப்படி ஆயிட்டா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம் நம்ம நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கோம் சரியா இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல அந்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தி இல்லாம போகுது அப்ப ஒமேகா த்ரீ குடுக்கும் போது உங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புக்கு வயசாகிறதே தெரியாது சரியா சோ எப்படி நம்ம கொஞ்சம் ஆக்டர்ஸ் பார்க்கும் போது பயங்கர இளமையா இருக்காங்களா வயசாகிறதே தெரிய மாட்டேங்குது இல்லையா சோ அது மாதிரி தாங்க ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்தி நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இன்னைக்குல இருந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டையும் கொடுக்காது நமக்கு பயப்பட தேவையில அடிஷ்னலா நமக்கு அட்வான்டேஜ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வயசாகிறது கம்மியாகும் சரியா அதே மாதிரி ஒரு முடிக்கு ஜீவன் கொடுக்கும் ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்தி என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இழந்த முடிக்கு ஜீவன் கொடுக்கும் அப்ப முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்றவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் யோசிக்காம இந்தாப்பா நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா இதுல இருக்கிற ஒமேகா சத்து முடி கொட்டுற பிரச்சனைய நிறுத்தி உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு டேண்ட்ரப் வர பிரச்சனை முடி அரிக்கிறது தலைமுடி கொட்டுற பிரச்சனை ரொம்ப வறண்டு போய் இருக்கிறது இது மாதிரி எல்லா பிரச்சனையும் நிறுத்தி புது முடியும் வளர வைக்குங்க ஆமாங்க சோ இதை நீங்க நம்பி கொடுங்க முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் முடி கொட்டுது அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்கும் மன ரீதியா இருக்கதான் செய்யும் சரியா ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் முடிங்கிறத பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுட்டு தான் இருக்கும் அதுக்காக நிறைய ஷாம்புக்கு ஒரு கண்டிஷனருக்கு ரூபா செலவு பண்ணதான் செய்வோம் சரியா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ரிலேஷன்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க பாத்துருப்பீங்க முன்னாடி இப்ப நீங்க திரும்ப பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து முடி முன்னாடி பார்க்க போது இப்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் சோ நீங்களா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கேட்கலாம் ஏன் முன்னாடி எப்படி இருக்கும் உங்க முடி பெண்ணாச்சு இப்ப கூட கொஞ்சம் முடி கொட்டுதோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சார் முடி என்ன பண்ணனே தெரியல முடி கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுவும் கொஞ்சம் இள வயதினர் அந்த ஒரு காலேஜ் போறவங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த வயசுல முடி கொட்டுறதுன்னு அதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அவங்களுக்கு கேட்கும் போது சரியா எப்படிடா நிறுத்த அப்படின்னு சொல்யூஷன் தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அவங்க கிட்ட போய் நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் ஜெமேகா நம்ம ஈஸியா நீங்க எடுத்து சொல்லலாம் சரியா அப்ப நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பேசுறதுக்கு நமக்கு ஆள் தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும் சொந்தக்காரங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியமே இல்லைங்க நீங்க ஆட்டோல போகும்போது ஆட்டோ டிரைவர்கிட்ட நீங்க பேசலாம் ஏன்னா ஆட்டோ டிரைவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படியே உட்காந்து டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கனால அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு உட்காந்து போறதுனால கால் கூட்டு வலி பிரச்சனைகள் இருக்கதான் செய்யும் சரியா அப்ப அவங்க நியூட்ரி சார்ஜ் பிஜே வந்து நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் ஆஹ் அப்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேக்டரியில இது மாதிரி வேலை பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு ஃபயர் ஆக்ஸ்ல வேலை பாக்குறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஸ்கின் எல்லாம் எரியதான் செய்யும் சரியா அவங்களுடைய தோல் எல்லாம் பயங்கரமா பாதிக்கப்பதான் செய்யும் ஸோ இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லாத மனுஷன் உடம்பு வர முடியாது சரியா குட்டி குட்டி பிரச்சனைகளுக்கு மனிதர்கள் வந்து இதுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம நிறுத்தணும்னு அது அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையா தான் தெரியும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு முடி கொட்டுறது வந்து பிரச்சனையாவே தெரியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு முடி நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு நூறு முடி கொட்டுறது பிரச்சனை கிடையாது மொத்தத்தை கொஞ்சம் முடி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு முடி கொட்டுறதே பெரிய பிரச்சனை தான் சரியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தக்கிட்டையும் போய் பேசி பிரச்சனைகளுக்குரிய தீர்வை இதை சாப்பிட்டா இது சரியாகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வாங்காம இருக்கவே மாட்டாங்க அன்பா சொல்லி பாருங்க சரியா அதாவது நீங்க வந்து ஒரு மணி மைண்டடா எப்பவுமே நம்ம யாட்டமே காட்டிக்க கூடாது உங்களுக்கு காசுக்காக நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காட்டிக்க கூடாது உங்க உடல் ரீதி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அன்பா நீங்க சொன்னீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் யார் வாங்காம இருப்பா ஒருத்தவங்க முடி கொட்டுது நீங்க போய் ஆஹ் முடி இவ்வளவு கொட்டுதா கஷ்டமா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆமா எனக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெமிக்கல்ஸ் ஒரு ஷாம்புல இருந்து இன்னொரு ஷாம்பு போறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா தான் முடி கொட்டும் வறட்சி ஆகுது அப்ப முடி ஏன்பா கொட்டுது சத்து இல்லாம போறதுனால இந்தாப்பா இதை சாப்பிடு முட
புரிய கொட்டுது அந்த இடத்துக்கு ரத்தம் போகாதனாலதான் ஏன் அந்த இடத்துக்கு ரத்தம் போகல ஆனா அந்த இடத்துல வந்து கொழுப்பு படுத்துருக்குல போகல சோ சிம்பிள்க ஒவ்வொரு காரணங்களுக்கும் ஒவ்வொன்னு ரீசன் பைண்ட் ஆகி இருக்கும் ஒண்ணு ஒவ்வொன்னுக்கும் ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்கும் சரியா அப்ப அது நம்ம மெயின் காரணத்தையே கண்டுபிடிச்சு சரி பண்ணிட்டோம்னா முடி கொட்டுற பிரச்சனைய நிறுத்தலாம் சரியா அடுத்தபடியாக இது யாருக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம தாராளமா நம்ம நியூட்டி சார்ஜ் வச்ச மேக வந்து பரிந்துரைங்க ஏன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற அந்த ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சக்தி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத கொழுப்பை எல்லாத்தையும் கரைக்க தொடங்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு நாள் எப்படி இருந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது சரியா திரும்ப முன்னாடி நிலைக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போக முடியாது இப்போ நான் வந்து ஒரு இருபது வருஷமா கண்டதுகளையும் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டேங்க ஹாஸ்டல்ல இருந்தேன் அம்மா கூட இல்ல வீட்டுல இல்ல வேலை காரணமா வேற ஊர்ல இருந்தேன் சமைச்சு சாப்பிட முடியல சோ அதனால எனக்கு தொப்ப வந்துருச்சு இப்ப தொப்பைய டக்குன்னு குறைக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் பண்ணதான் செய்யறேன் இருந்தாலும் குறைக்க முடியல ஏன் குறைக்க முடியல ஏன்னா நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு அப்படி இருபது வருஷமா கொண்டுட்டு வந்துட்டீங்க சரியா இப்பவும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நியூட்ரி சார்ஜ் வச்சு மெகா அவங்களுக்கு பரிந்துரைங்க சொல்லி கொடுங்க ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து இது வரைக்கும் படிஞ்சிருக்க கொழுப்ப கரைக்கும் உள்ள போய் உங்களுக்கு பேர்ன் பண்ணுது கரைச்சி விடுது சரியா அப்படி கரைச்சி விடுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டினா தேவையில்லாத கொழுப்பு இந்த பிக்சர்ல காட்டியிருக்காங்க இல்லையா இந்த தேவையில்லாத கொழுப்பு எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய பாடி திரும்ப ஒரு ரீபில் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் சரியா நம்ம எல்லாருமே நினைக்க உண்டு தானே யாருக்கு தான் வயசாகிறது பிடிக்கும் எல்லாருமே இன்றும் இளமையா இருக்கணும் அப்படியே தலை முடியெல்லாம் நிறைக்கவே கூடாது அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் முன்னாடியை விட இப்ப இந்த பேஸ்புக் யூடியூப்னு வந்ததுல இருந்து எல்லாருக்குமே ஆசைங்க இப்போ ஒரு கல்யாண வீடுன்னு போயிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளப்பொடி இருக்கிறவங்களா நம்ம பார்க்கவே முடியல எல்லாரும் டை அடிச்சு பயங்கர டிப்டாப்பா தான் வராங்க அப்ப மனிதர்களுக்கு எப்படி போக போக இன்னும் இது வந்து கூடிக்கிட்டே தான் போகும் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழகா காட்டிக்கிறது சரியா விதவிதமா ட்ரெஸ் போடுறது மேக்கப் போட்டுக்கிறது ஹேர்ஸ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா ஹேர் டூ பண்றது ஸ்டைலிஷா வச்சுக்கிறது இது வந்து இன்னும் டெக்னாலஜி கூட கூட நம்மளுடைய உலகத்துல வந்து கூடிக்கிட்டே தான் போகும் சரியா இது வந்து குறையாது அப்ப என்ன பண்றாங்க மக்கள் வந்து அவங்கள அழகா காட்டிக்கிறதுக்கு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்றதுக்கு இருக்கோ அதையும் என்ன பண்றாங்கன்னா அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க சரியா அப்ப நம்ம சொல்லி புரிய வச்சோம்னா மக்களுக்கு புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இப்ப தேவையில்லாத கொழுப்பு இருக்குங்கிறதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க டான்ஸ் போறீங்க யோகா போன்றி பண்றீங்க எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க எல்லாம் பண்ணுங்க கூடுதலா நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவா எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது என்ன பண்ணும் இது கூடுதலா ஹெல்ப் பண்ணுது ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தும் சேர்ந்த மாதிரி ஆயிருது கெட்ட கொழுப்பையும் குறைச்ச மாதிரி ஆயிருது சரியா இப்போ நீங்க சொல்லி கொடுங்க பாடி ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும் அடுத்தது நம்மளுக்கு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் பிரச்சனை வருது இல்லையா அதை சரி பண்ணுங்க இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் பிரச்சனைனாலதான் நிறைய பெண்களுக்கு கரு உண்டாகிறதே ஆஹ் கஷ்டப்படுது சரியா இது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இதற்கு மெயின் காரணமா இருக்கிறது அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து சரி செய்யுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் யார் யாருக்குன்னா கல்யாணம் ஆகி பேபி ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அழகா நியூட்ரி சார்ஜ் வச்சு மேக எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி பரிந்துரைங்க சரியா அப்ப மொத்தத்துல சொல்ல போனோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்டர்னல் இன்ஃபிளமேஷனை தடுக்குது அதாவது உள்ள இருக்கிற அங்கங்க வீக்கம் எரிச்சல் நரம்பு ஜாயின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஹெல்த்தியா வச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு பெரிய நோய்களான நெஞ்சுவலி ஸ்ட்ரோக் கேன்சர் இது எல்லாத்துலயும் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்க முடியும் எப்படி நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ்ஜோமேகாவை நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வாங்குங்க கேன்சர் அப்படின்னா வரவே வராது இப்ப எத்தனை வகையான கேன்சர் கேன்சர்னா முன்னாடி ஏதோ பயம் கொடுத்துற மாதிரி நோய் யாருக்கோ தான் இருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டது போய் நம்ம குடும்பத்திலே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கேன்சரா இவங்களுக்கு கேன்சரா ஸ்டேஜ் ஒன்னா ஸ்டேஜ் டூவா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சரியா நம்ம இதை கேட்கும் போது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு சரியா ஒரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய இழப்பு ஒரு குடும்பத்தையே தாக்கும் பாதிப்படையும் அதுல இருந்து அவங்க மீள்றதுக்கே பல வருஷம் ஆகும் நம்ம இனிமையா வாழ்ற வாழ்க்கைய
ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து கொடுக்கும் போது உங்க ஆரோக்கியத்தை வந்து அது கரெக்டா வச்சிருக்கு ஹார்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற போதுல சாப்பிட்றதுல என்ன தப்பு தப்பே இல்லையே ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அப்படி உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து இல்ல இன்னும் உங்களை பேசுறத நம்பல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன்னா யாருக்கு நம்ம போய் சொல்ல போறோமோ அவங்களுடைய போன்ல வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ண சொல்லுங்க ஒமேகா த்ரீ அப்படின்னு அடிங்க ஹவு மச் ஒமேகா த்ரீ டஸ் a person need in one day abdin solli adinga what is the what are all the important things of omega 3 abdin search panni paarenga first omega 3 abdin type pannano vandrom or naalikku rendu omega 3 edunga nalladhu omega 3 eduthina heart ku nalladhu abdin solli varum avangale read panna solluga seriya appo omega 3 abdingra sathi edarkuna nalladhu appo ni kettingana thyroid prachana irukku abdin solli sonningana adha sari pannum ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு விரைப்பா இருக்குப்பா ஸ்கின் எனக்கு நான் காலையில எந்திரிச்ச உடனே டக்குன்னு எந்திரிக்க முடியல நடந்து பாத்ரூம்க்கு போக முடியல ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே பெட்ல உட்காந்துட்டு அப்புறம் தான் எனக்கு கை கால் எல்லாம் சரியா வருது அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த பிரச்சனைகளை சொல்றாங்க இதற்கு காரணம் ஆர்த்ரிட்டி இந்த பிரச்சனைக்கு சொல்லுவாங்க சரியா அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் பாக்குறீங்க டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பெயின் போறதுக்காக உங்களுக்கு மாத்திரை கொடுக்குறாங்க ஆனா மாத்திரை சாப்பிட்டா இப்ப மூணு மாத்திரை சாப்பிடுறீங்க மூணு நாளைக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டா என்ன ஆகணும் சரியாகணும் அடுத்த அந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது ஆனா என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு திரும்பியும் வருது அப்ப என்ன அர்த்தம் டாக்டர்கிட்ட போனா என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு சரியாகணும் அந்த பிரச்சனை எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்ட் பண்ணணும் ஆனா என்ன பண்ணுது பெயின் போகுது ஆனா திரும்ப வருது வலி குறையுது ஆனா திரும்ப வலி வருது அப்ப வலி இருக்கும் போதெல்லாம் நீங்க மாத்திரை போடுவீங்க வலி இருக்கும் போதெல்லாம் மாத்திரை போடுவீங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டா டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க வயசாயிருச்சுல சார் வரதுதான் எங்க வயசாயிருச்சு சரி வலிக்குது அதுக்காக இந்த வலியோடையா இருக்கணும் உங்க வயசுல இருக்க எல்லாருக்கும் இந்த வலி இருக்கா இல்லையே இன்னும் எவ்வளவே பேரு நீங்க போய் பாருங்க ஒரு கொய்யாப்பழம் விக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் ஒரு காய்கறிகள் விற்கிறவங்களா இருக்கட்டும் எண்பது தொண்ணூறு வயசுல தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சர்வ சாதனமா இருக்காங்களே அப்படிங்கும்போது நம்மளால ஏன் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசுல இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சத்து குறைபாடு தான் மெயின் காரணம் சரியா அப்ப இது மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்தை வந்து எடுத்துக்க சொல்லுங்க நம்ம நியூட்ரிச்சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை கொடுங்க ஒத்த தலைவலி வந்து வரவே வராதுங்க ஸோ தலைவலிக்கு இந்த தலைவலி பிரச்சனை முடி கொட்டுற பிரச்சனை அப்புறம் கொழுப்பு இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா நியூட்ரிச்சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை நம்ம மக்களிடம் ரீச் பண்ணிடலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தலைவலி பிரச்சனை வந்து நீங்க கேளுங்களேன் வேலை பாக்குற எல்லார்ட்டையும் ஆண்களா இருக்கட்டும் பெண்ணாக பெண்களா இருக்கட்டும் தலைவலி தாங்க முடியல மாத்திர போட்டேன் அப்புறம்தான் சரியா போச்சு தலைவலி தாங்க முடியல மாத்திர போட்டேன் சரியா போச்சு எங்க ஏதோ ஒரு மாத்திரையை தூக்கி போடுறீங்களே அந்த மாத்திரை சைடு எஃபெக்ட் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் ஆனா தலைவலிக்குதே என்ன பண்ண அடுத்த வேலை இருக்கே தலைவலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிம்மதியா தூங்குமா அடுத்த வேலை இருக்குன்னு நாங்க பாக்கணும் தலைவலி மாத்திரை எனக்கு போட்டாதான் உண்டு அப்படின்னு போடுறீங்க அடுத்து தலைவலிக்க கூடாது இல்ல அப்ப தலைவலி ஏன் வருது அங்க யோசிங்க ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து உடம்புல குறையும் போது தலைவலி ஏற்படுது சரியா இன்னொன்னு என்ன ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ சத்து வந்து இப்ப எனக்கு கம்மியாகுது நினைச்சுக்கோங்களேன் டிப்ரெஷன் வருது டிப்ரெஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மன அழுத்தம் இப்ப நிறைய பேர் மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மன அழுத்தத்தோட தான் வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா நம்ம எதிர்பார்க்கறத பிள்ளைங்க பண்றது இல்ல பிள்ளைங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி நம்ம இல்ல நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி பொண்டாட்டி இல்ல பொண்டாட்டி எதிர்பார்த்த மாதிரி புருஷன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் குட்டி பிரச்சனையே பேசி பேசி பெருசாகுது ஸோ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒரு மன உளைச்சல் ஒரு கஷ்டம் அதனால சரியா சாப்பிடாம சரியா தூங்காம உடம்பு போய் வாழ்க்கை போய் ஸோ ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தும் என்ன விடும் அப்படின்னு கேட்டா மன உளைச்சலுக்கு ஒரு மனுஷனை வந்து தள்ளுது உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லாத குழப்பங்கள் வருது பிரச்சனைகள் எதுவா இருந்தாலும் உங்க உடல் ஆரோக்கியமா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் சரியா ஓகே இதுதான் பிரச்சனை இது அதற்கு இதுதான் தீர்வு இல்லாட்டி இப்போதைக்கு தீர்வு இல்லையா அந்த பிரச்சனை இதுக்கு ஓரத்துல வை அப்படின்னு உங்க மனசு வந்து பக்குவப்படுறோம் சத்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் இருக்கிற பத்து பிரச்சனையத்திக்கு தலையில போட்டு பழைய பிரச்சனை எல்லாம் தோண்டி இன்னும் யாரையாச்சும் பாக்குறவங்களை வந்து திட்ட சொல்லும் கோவப்பட சொல்லும் இது எல்லாத்தும் காரணம் வந்து ஒமேகா த்ரீ தாங்க சரியா நீங்க வந்து உங்களை மட்டும் கஷ்டப்படுத்தி கவலை ரீசன் சொல்லி நினைச்சுக்கிடாதீங்க எல்லாருமே சத்து குறைபாட
அந்த பிரச்சனைய சரி பண்றதுக்கு உங்க மனசு உங்க மைண்ட் வந்து உங்களை பக்குவப்படுத்தி எடுத்து சொல்லிடும் இதுதான்ப்பா பிரச்சனை ஓ இவ்வளவுதானா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஆரோக்கியம் மற்ற போது உடல்நிலையில அந்த ஒரு பிரச்சனையை நினைச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டுருப்பீங்க சரியா அதே பிரச்சனை நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கும் போது பாத்தீங்களா ஆஹ் இதுதான் நாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணும் அப்ப பிரச்சனை ஒண்ணுதான் அதை அணுகிற முறை நீங்க வந்து வித்தியாசப்படுறதுக்கு காரணம் உங்க உடம்புல இருக்கிற ஆரோக்கியம் தாங்க சரியா ஆஹ் இது வந்து நம்ம மெயின் பாயிண்டா ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா யார்ட்டையாச்சும் ஒருத்தர் பேசுறீங்க ஒரு டிரைவர்ட்ட போ போகும்போது பேசிட்டு போறீங்க இல்லாட்டி காய்கறி கரக்கார்ட்ட பேசுறீங்க என்ன நான் எப்படி நான் போகுது வாழ்க்கை என்னப்பா உடம்பு இழுக்க மாட்டீங்க இதேப்பா வேலையை செய்ய முடியல வீட்டுல போனா தொலை தொலைன்னு முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொல்றாரா என்ன சொன்னாலும் சரி நீங்க எடுத்து நியூட்ரி சார் வச்சுமாக எடுத்து கையில கொடுத்து எங் நம்புறீங்களோ நம்மளையோ உங்க சரி பண்ணோம் சாப்பிடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ரெண்டு மாசம் கண்டினியூஸா கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு உடம்புல ஆரோக்கியம் தெரியும் சரியா ஆஹ் அடுத்தபடியாக இது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ கேனாட் பி ரீப்ளேஸ் பை எனி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சரியா இந்த ஒரு சத்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்த உங்களுக்கு ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து மட்டும்தான் உங்க உடம்புக்கு கொடுக்கும் வேற சத்து நிறைவுபடுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா நிறைவுபடுத்த முடியாது வெளியே இருந்து கிருமிகள் என் உடம்புக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னா அதை தடுத்து நிறுத்தும் ஒமேகா த்ரீ ஒவ்வொரு செல் மெம்பரனையும் பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் சரியா அப்ப கொரோனாவாகட்டும் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல வேற எந்த கிருமிகள் வந்தாலும் சரி பயந்து பயந்து எல்லாரும் என்ன நடிங்கிட்டு இருந்திருப்பீங்களா மாஸ்க் போடுவீங்க இன்னமோ அப்படியே முகத்தை மறைச்சுக்கோங்க தானே முகத்தை மறைச்சுக்குவீங்க உடம்பு ஃபுல்லா மறைச்சு பருதா போட்டுதான் வெளியே பண்ணணும்னா அதையும் போட்டுக்கிட்டு நம்ம போவோமா கொஞ்சம் யோசிங்க அப்ப நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் உள்ள போறதுக்கே நம்ம உடம்புக்கு அந்த கிருமி வந்து விடாது சரியா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமிக்காக நம்ம எதிர்த்து பயப்படணும் பயப்பட தேவையில்லையே சார் நம்ம உடம்பு ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து நிறைஞ்சிருக்கும் போது நம்ம பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு செல் மெம்பரனும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா த்ரீ சத்து நிறைஞ்சிருக்கும் இல்லாம போறதுதான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சத்து குறைபாடு எது பண்ணி உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் குறையாது இல்லாட்டி ஒரு பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்டா வேற எந்த ஒரு கிருமியும் தகர் தெரிஞ்சுட்டு போறக்கூடிய தன்மை உங்க உடம்பு எதிர்கொள்ளுதுங்க சரியா இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஒமேகா த்ரீ ஒமேகா த்ரீ சத்து என்ன பண்ணும் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் பேசியிருக்கதை கேட்கும் போது உங்களுக்கே என்ன தோணும் இந்த நியூட்ரி சார் ஜட்ஜம் ஆகும் அதுக்கு சாப்பிட்றோம்ப்பா சாப்பிட்டு ஒரு மாசத்துல என்னதான் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தோணிருக்கும் அப்படிதானே ஸோ இனிமே சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹவு டு பி கேட் ஒமேகா த்ரீ அதாவது இந்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து எது எதுல இருக்கு நம்ம உடம்புலாம் உற்பத்தி பண்ணாது அப்ப எப்படி நம்மளால சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்ப நம்ம இந்த மீட்டிங் ஐடிய நீங்க என்ன பண்ணுங்க யாராச்சும் ஒருத்தங்க உடம்பு வலி ஏதோ வலிய என்னமோ சொல்லட்டும் இந்த இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இந்த மீட்டிங் கூட்டிட்டு வாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் நம்ம பேசுறத கேட்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கே ஆமா ஏ எனக்கு தளத்து இவ்வளவு நாள் இருக்கு பிரச்சனை இந்த சத்து இல்லாம போனது கூட காரணமா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க சரியா அதனாலதான் இப்ப முடிஞ்ச அளவு இந்த மீட்டிங்க்கு நிறைய பேர் கூட்டிட்டு வாங்க அட்டன் பண்ண வைக்க ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து எதுல இருக்கும் ஆஹ் மீன்ல தாங்க இருக்கு இப்போ வெஜிடேரியன்ல அப்படின்னு பாக்கும் போது இருக்கு ஆஹ் கொஞ்ச சாப்பாட்டுலதான் இருக்கு சரியா அப்ப எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீன்லதான் இருக்கு அதனாலதான் என்னமோ அந்த கேரளா பீப்புள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கண்களாகட்டும் அவங்களுடைய ஸ்கின் ஆகட்டும் அவங்களுடைய முடி ஆகட்டும் நம்மளை விட ஒரு படி மேல் அதிகமா இருக்காங்க சரியா அதற்கு காரணம் அவங்களுக்கு மீன் வந்து நிறைய கிடைக்கிறது தான் அவங்க சாப்பாட்டுலயே பாத்தீங்கன்னா டெய்லி கூட மீன் இருக்கும் சரியா அப்ப அவங்க அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் அந்த லிட்ரஸி லேட்டும் நம்மளுக்கு எது கேரளால தானே கூட படிப்பு ரீதியா பார்க்கும் போது படிச்சவங்க நிறைய இருக்கிறதும் கேரளா தானே அப்படி பார்க்கும் போது அந்த மீனை சாப்பிட்றதுனாலதான் அவங்க அவங்க புத்திசாலியாவும் அந்த உடம்பு ரீதியா அந்த ஸ்கின் ஐஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூடுதலா எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குது காரணம் ஏன்னா அதுல ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிறது நிறைஞ்சிருக்கு சரியா அப்ப ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து வேணும்னா நான் மீன் சாப்பிடணும் மீன் டெய்லி சாப்பிட முடியுமா முடியாது சரியா ஏன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது அவ்வளோ கம்மியான விலையில கிடைக்க மாட்டேங்குது டெய்லி நமக்கு ஃப்
அப்ப வெஜிடேரியன் எப்படி மீன் சாப்பிட முடியும் சாப்பிட முடியாது அப்படிதானே அப்ப வெஜிடேரியனுக்கும் கிடைக்கணும் நான் வெஜிடேரியனுக்கும் டெய்லி ஒரு ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படிதானே எப்படி கிடைக்கிறது இது மாதிரி மாத்திரைகள் ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து நிறைஞ்ச மாத்திரைகள் தான் வந்து மீன் என்ன மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மஞ்ச கலர்ல உருண்டையா இருக்கும் தொட்டா சாஃப்டா இருக்கும்ல சோ இந்த மாத்திரை தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது கிடைக்குது இது நம்ம என்ன பண்ணணும் புத்திசாலித்தனமா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா சாப்பிடலாம் சரியா அப்ப என்னது முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அது வெஜிடேரியனா இருக்கிறவங்க ஓகே சாரி நான் வெஜிடேரியனா இருக்கிறவங்க அந்த மீன் எண்ணெய் மாத்திரைய சாப்பிடுவாங்க வெஜிடேரியா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மீனையும் சாப்பிட முடியாது இது மாதிரி மீன் எண்ணெய் மாத்திரை வித்தா அதையும் சாப்பிட முடியாது அப்ப என்னதான் வலி இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு ஒமேகாத்ரிங்கிற சத்து வேணும் ஆனா வெஜிடேரியனா வேணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதற்கு தாங்க இருக்கவே இருக்கு நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து மீனுக்கு அடுத்தபடியாக ஆளி விதைகள்ல நிறைய இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த வெஜிடேரியன்ல இருக்கிற ஆளி விதைகள்ல இருக்கிற ஒமேகா த்ரீ சத்தை எடுத்து நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா போல கொடுத்துருக்கோம் அப்ப ப்ராடக்டே என்ன ஆயிருது ஒரு வெஜிடேரியன் ப்ராடக்ட் ஆயிருது சரியா நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம மார்க்கெட்ல இருக்கிறது எல்லாமே இந்த மீன் எண்ணெய் மாத்திரைகள் மீன் எண்ணெய் மாத்திரை தானே சொல்றோம் சொல்லும் போதே மீன் எண்ணெய் மாத்திரை தான் சொல்றோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம மீன் எண்ணெய் மாத்திரை இது கிடையாது மீன் எண்ணெய் மாத்திரையில இருக்கிற சத்து விட கூட சத்து தான் ஆனா வெஜிடேரியன் எப்படி ஆலி விதைகள்ல இருந்து சத்தை எடுத்து உள்ள வச்சிருக்கோம் அதனாலதான் நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா இதுல வச்சிருக்க அந்த ஆஹ் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மாடர்ன் அண்ட் பேட்டர்ன் டெக்னாலஜி அதுல யூஸ் பண்ணிருக்க அந்த அறிவியல் ரீதியா யூஸ் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அப்படியே பிரமிட் கூட்டும் வகையில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ல நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகால உள்ள இருக்கிற சத்து மட்டும் வெஜிடேரியன் கிடையாது வெளியே சுத்தி இருக்க அந்த கோட்டிங்கும் வெஜிடேரியன் கேராஜனன் அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நீங்க சாஃப்டா இருக்கிற கேப்சூல் என்னவா இருந்தாலும் சரி அந்த மார்க்கெட்ல வாங்குறீங்க தொடர் போது இப்படி அமுங்குதுன்னா அது பேர் தான் சாஃப்ட் கேப்சூல் அந்த சாஃப்ட் கேப்சூல்ஸ் அவுட்டர் லேயர் பண்றது மீதி எல்லா கம்பெனிலும் மார்க்கெட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் எதுல பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எலும்பு இருக்கு இல்லையா அனிமல்ஸோட எலும்பு அந்த மிருகங்களோட எலும்ப பொடி பண்ணி அந்த பொடியிலதான் அவங்களால அந்த சாஃப்ட் கேப்சில பண்ண முடியும் சரியா அப்ப அந்த அந்த ஒரு அனிமல்ஸோடைய எலும்பை எடுத்து பொடி பண்றது அந்த ப்ராசஸ் கேட்கும் போதே நமக்கு ஐயையோ என்ன அப்படின்னு அருவறுப்பா இருக்கு இல்லையா அதுதாங்க உண்மை சரியா அப்படிதான் பண்றாங்க ஆனா நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ்ல இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட் கேப்சியூல்ஸ்லயும் அந்த அவுட்டர் லேயர் கேராஜினன் அப்படிங்கிற பிளான்ட வச்சு நம்ம பண்றோம் எதுலயுமே அந்த அனிமல்ஸோட பவுடர் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை சரியா அதுல கூட நம்ம அவ்வளவு ஒரு குவாலிட்டி பார்த்து ஒரு தூய்மை பார்த்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆட் பண்றோம் சரியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிற சத்து வேணும்னா கொஞ்சம் இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் எதை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றேன் ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கெட்டு போயிரும் எப்ப காத்து படுற மாதிரி வச்சீங்கன்னா கெட்டு போயிரும் ஆஹா என்னடா சொல்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆமாங்க அந்த சத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈஸியா கெட்டு போயிடும் அதோடைய சத்து வந்து இழந்துருது சரியா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகால இருக்கிற அந்த இது நம்ம அந்த ஒரு பேட்டர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு உள்ள சத்தை வச்சிருக்கோம் சரியா ஒவ்வொரு கேப்சியல்லையும் எவ்வளவு ஒமேகா த்ரீ சத்து தேவையோ அந்த அளவு ஒமேகா த்ரீ சத்தை உள்ள அடைக்கிருக்கும் சரியா அப்ப ஒவ்வொரு கேப்சூலையும் உங்களுக்கு எவ்வளவு சத்து நிறைஞ்சிருக்கும் ஒமேகாங்கிற சத்து நானூத்தி இருபது மில்லிகிராம் ஒவ்வொரு கேப்சூல்லையும் இருக்கும் அந்த நானூத்தி இருபது மில்லிகிராம்ல இருநூத்தி ஐம்பது மில்லிகிராம் வெறும் ஒமேகா த்ரீ அப்ப பாத்துக்கோங்க ஒரு கேப்சூல்ல ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து தான் நிறைய இருக்கு சரியா ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து வெளியே காத்து பட்டா கெட்டு போயிரும் தூடு பண்ண போதும் அதோடைய தன்மைய அது இழந்துருது நல்லது செய்ய போய் கெட்டது செஞ்சிடும் எது ஒமேகா த்ரீ ஆமா அதனாலதான் நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா கொடுக்கும் போது சொல்லி கொடுங்க சூடான பால்ல சூடான தண்ணியில அவங்க இந்த டேப்லெட்டை எடுத்துக்க கூடாது ஏன்னா சூடோட இது கலக்கும் போது அது ரியாக்ட் பண்ற தன்மை நல்லது செய்யறத விட உடம்புக்குள்ள போய் க
நம்மளுக்கு அந்த கிடைக்கக்கூடிய சத்து கிடைக்காம போயிடுது அப்ப நியூ நம்ம என்னனாலே சுட வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி சுத்திகரிக்கப்பட்டு தானே என்ன இது பண்றாங்க அப்ப ஆளி விதைகள்ல இருந்து அந்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தி என்ன வடிவத்துல எடுத்துதான் உள்ள கேப்சுல சேர்த்திருக்கோம் அப்ப சூடு பண்ணாம என்ன பண்ணிருப்பாங்க அதுதான் கோல்டு பிரஸ் டெக்னாலஜி பண்ணிருக்காங்க எப்படி நம்ம அந்த செக்ல ஆட்டை என்ன இருக்குல்ல அது மாதிரி நம்ம இந்த நியூட்ரி சார்ஜ்ல வெஜ் ஒமேகா கேப்சூல்ஸ்ல இருக்கிற ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தை எடுக்கும் போது எந்த இடத்திலும் நாங்கள் சூடு பண்ணவில்லை சரியா சூடு பண்ணவும் இல்ல நம்ம அதனால என்ன பண்ணிருக்கோம் சத்து எந்த விதத்திலையும் மாற்றம் பெற்று நமக்கு கெட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தை நம்மளுடைய நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகால உள்ள சேர்த்திருக்கோம் சரியா ஸோ அப்போ ஒரு கேப்சூல்ஸ் உங்களுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய டெய்லி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு என்னென்ன தேவைப்பா அப்படின்னு நினைக்கிது இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்றதுனால சரி பண்ணி கொடுத்துருதுங்க அப்ப எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் கேப்சூல்ஸ் நமக்கு போதுமானது டூ சாப்பிட்டா ஒரு அடிஷனல் பெனிஃபிட் மாதிரி சரியா இன்னும் நல்லது அப்ப காலை உணவு குப்பின் ஒன் ஆப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு கேப்சூல்ஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எடுத்துக்கிற சொல்லி பரிந்துரைக்கலாம் சரி இப்ப யார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பதினாலு வயதுக்கு மேல் இருக்கும் அனைத்து ஆண்கள் பெண்கள் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு தலைவலி குணமாற வரைக்கும் முடி கொட்டுற பிரச்சனை குணமாற வரைக்கும் அப்படின்னு கிடையாதுங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி பிரச்சனை இல்லாட்டினாலும் சரி இதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க அப்படியே லைஃப் ஃபுல்லா கண்டினியூ பண்ணுங்க ஏன்னு சொல்லுங்க இது ரொம்ப ஹார்ட்டுக்கு வந்து உங்களை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் சரியா உங்க பாட்டை வந்து சேஃபா வச்சுக்கணும் எங்கடா வச்சிருக்கோம் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க இதை எடுத்துக்கிட்டே வாங்க எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளவு காலம் நல்லது சரியா இதை எப்போது எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில நீங்க காலை உணவுக்கு பின் அதாவது பிபிஎம்எஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா பிபிஎம்எஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில சாப்பிட கூட நேரம் இல்லப்பா அப்படின்னு பரபரப்பா ஓடுற மக்களுக்கு நம்ம பரிந்துரைக்கிறதா நியூட்ரி சார்ஜ் ப்ரோடையட் நியூட்ரி சார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ரோடக்டா இருக்கலாம் நியூட்ரி சார்ஜ் கொக்கோ ப்ரோடக்டா இருக்கலாம் நியூட்ரி சார்ஜ் கேசர் பிஸ்டா ப்ரோடக்டா இருக்கலாம் நியூட்ரி சார்ஜ் ப்ரோடக்ட் ஷேக்கா இருக்கலாம் எதனாலும் ஒரு டம்ளர் பால்ல நல்லா கலந்து குடிச்சுட்டு சரியா அந்த நியூட்ரி சார்ஜ் மேன் இல்லாட்டி நியூட்ரி சார்ஜ் விமன் டேப்லெட் ஏதாச்சும் ஒன்னா போட்டுருங்க இதுதான் பிவிஎம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்களுக்கு புரோட்டீன் விட்டமின் மினரல்ஸ் பைபர்ஸ் இதை சாப்பிட்றனால கிடைச்சிருது கூடுதலா எடுத்துக்கிறதுனால கூடுதல் நற்பணங்கள் அமையும் சரியா உங்களுக்கு எப்படி ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கம்மியா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க உடல் சோம்பேறியா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வீக்கா இருக்கா போதுமான வேலை பண்ண முடியலையா எப்படா நைட்டு படுப்போன்னு இருக்கா படுத்தா தூக்கம் வராம கஷ்டப்படுறீங்களா செல்போனையும் பாக்குறீங்களா சோ இதெல்லாமே நம்ம பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் யார இதெல்லாம் நான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி எஸ்கே பாகவே முடியாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் வாழ்க்கை அப்படி ஆயிடுச்சு ஏன் இதற்கு காரணம் ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கம்மியா இருக்கு இது மாதிரி பாக்குற மக்கள் கிட்ட எல்லார்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சார் ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கம்மி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சாப்பிடுங்க சொல்லுங்க சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பான முறையில அவங்க வந்து ரிசல்ட் சொல்லுவாங்க இப்ப முன்னாடி எல்லாம் அந்த வலிக்கும் நைட்டு கால் வலிக்கும் முட்டி வலிக்கும் என்னால நிம்மதியா தூங்க முடியாது வழினால தூங்காதனால காலையில வேலையும் ஓடல இப்ப அப்படின்னா இல்ல நல்லா அந்த வழியே இல்லையே படிக்கட்டு நல்லா ஈஸியா ஏற முடியுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு அறுபது எழுபது வயசுல பாத்தீங்கன்னா படிக்கட்டுறதுக்கு அந்த வழி கால் வழியோட அவங்க படுற கஷ்டம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க டாக்டர்ட்ட அவங்களும் எத்தனை தடவை தான் டாக்டர்ட்ட போவாங்க டாக்டருக்கு குணமாக்க தெரியணும் இல்லையா இப்போ டாக்டர்கிட்ட போய் போய் அவர் ஏதோ டேப்லெட்டை கொடுக்க ஊசியை போட கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு ஆஃபீஸ் போய்கிட்டு அப்படிங்கும் போது சார் நியூட்ரி சார் ஜோஜமாக எடுத்துக்கோங்க கழுத்து வலி இருந்துச்சா ஜாயிண்ட் பெயின் இருந்துச்சா காலையில ஒரு மாதிரி விரைப்பா இருக்கா எல்லாமே குணமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க சரியாயிரும் சரியா அப்ப பெண்களுக்கு எதற்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெண்கள் என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டு வேலையை என்னால பண்ண முடியல உடம்பெல்லாம் வலிக்குது சும்மா உட்காந்து வேலையே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்படி சொல்ற பெண்கள் எல்லாருக்குமே நியூட்ரி சார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா வந்து சத்து குறைபாடு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எடுத்து
ஃபேமிலி ரீதியா ஜீன் ரீதியா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு குடும்பத்திலேயே எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ரிலேட்டட் பிரச்சனைகளாலேயே செத்து போறாங்க ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கும் ஒருத்தங்களுக்கு ஹார்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க குடும்ப ரீதியா அவங்க ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை இன்னும் பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் இன்னும் பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டெய்லி ஒமை காத்திரி வேண்டுங்க நீங்க சார் வரைக்கும் குடும்பத்தோட எல்லாரும் எடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க சரியா நம்ம பயங்காட்டல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்க யாராச்சும் இறந்து போய் நம்ம எல்லாத்தையும் சோகத்துல ஆழ்த்தி நம்ம எல்லாத்தையும் பயம் கொடுக்கறதுல இருந்து தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம எடுத்து சொல்றோம் சரியா கொஞ்சம் ரூபாயில ஒரு நம்ம ஒரு ஹோல் ஃபேமிலியவே பாது வயது முதிர்ந்த தோற்றம் முடியறவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்ப யாரெல்லாம் போய் பாக்கலாம் பியூட்டிஷியன்ஸ போய் பாருங்க பியூட்டி பார்லர் வந்து இப்ப குப்பல்றவங்க கூட ஐப்ரோ வந்து நமக்கு ட்ரிம் பண்ணிட்டு தான் வராங்க ஐப்ரோ ட்ரிம் பண்ணாம இப்ப பெண்கள் யாருமே கிடையாது அதுவும் ஏதாச்சும் ஒரு பங்கன் ஆயிடுச்சுன்னா முன்னாடி மனப்பெண் மட்டும் நம்மளுக்கு தனியா தெரியும் பாக்குறதுக்கு அழகா மேக்கப் போட்டு ஆஹ் இருப்பாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் பார்க்க மனப்பெண் மாதிரிதான் இருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் மேக்கப் போட்டு புள்ளி தான் வராங்க சரியா அப்ப பியூட்டிஷியன்ஸ் போற நிறைய பெண்கள் வந்து கேட்கிற கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த இன்னும் பளிச்சுனு வரணும் என்ன பேஷியல் பண்ணலாம் என்ன இது பண்ணலாம் என்ன பண்ணா ரொம்ப மேக்கப் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேக்கப் வெளியே போடுறத விட உள்ள இருந்தே அழக கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு காரணம் ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து இதை நீங்க சாப்பிட்டுட்டே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றதை விட அவங்க சொன்னாங்கன்னா டக்குனு யோசிக்காம அப்பவே வாங்கிக்கிட்டு பெண்கள் போயிருவாங்க அப்படிங்கறதுனால நீங்க பியூட்டிஷியன்ஸ் போய் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உன்னை சாப்பிட்டு பாருங்க இதுல ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பேஸ் பளிச்சுன்னு ஆகும் பேஸ் ரிலேட்டட் பிரச்சனை அந்த கரும்புள்ளிகள் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அங்கங்க பிம்பிள்ஸா இருக்கிறது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் போயிரும் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூட ஒரு டைப் மாதிரி சரியா இது பியூட்டிஷியன்ஸ் போய் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பண்ணா யாரும் பண்ண மாட்டாங்க சரியா அதுவும் தமிழ்நாட்டுல பண்ணவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குறுவா கொடுக்குற மாதிரி பேசி வச்சுட்டு பண்ணீங்கன்னா நீங்க பல்கா நம்மளுடைய நியூட்ரி சார்ஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போய் செல் பண்ண முடியும் சரியா அதே மாதிரி ஒரு பீப்புள் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் இப்ப வாங்கிருக்காங்க அடுத்த மாசம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க அடிக்கடி போன் போட்டு பேசினாதான் ஒண்ணு சரியா ஒருத்தங்களை அப்படியே லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ பண்ணுங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க மாதிரிதான் அவங்ககிட்டயும் பேசணும் சரியா சும்மா ஒரு விக்க போற கடையில இருக்கிறவங்க மாதிரி நீங்க பேசிட கூடாது அதே மாதிரி யார் யாருக்கு தலைவலி பிரச்சனை ஃபேமிலியா எங்க ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் தலைவலிக்கும் சார் அதுல என்ன பெருமை ஸோ என்ன தலைவலிக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி நிறுத்த முடியாதா அப்ப ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து கம்மியா இருக்கிறனால தான் தலைவலிக்குது இதுவும் காரணம் அப்ப அது மட்டும் காரணம் இருக்காது வேற என்ன காரணமா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதை நிறுத்துவோம் அந்த சத்த ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்த உடம்புக்கு கூடு அதுக்கப்புறம் தலைவலிக்கு தான் பார்ப்போம் சரியா ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம வழி ஒன்னும் நினைச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் வந்து வாங்கதாங்க செய்வாங்க சரியா அடுத்தபடியாக ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்து குறையும் போது உங்க உடம்புல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டக்குன்னு வெயிட் கூடுறது டக்குன்னு வெயிட் கம்மி ஆகுது சரியா காரணமே தெரியாது இது ஒன்னும் நிறைய பேர் பார்க்க உண்டு திடீர்னு வெயிட் கம்மி ஆயிடுச்சு என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு கொஞ்சம் சந்தோஷமாவும் இருக்கும் ஆனா பயமாவும் இருக்கும் என்னன்னு தெரியாது திடீர்னு வெயிட் கூடி இருந்து நான் எப்பயும் போலதான் சாப்பிட்டேன் ஏன் வெயிட் குடிச்சுன்னே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்றவங்க நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும் அது தைராய்டு பிரச்சனையா இருக்கலாம் சரியா அப்ப தைராய்டு பிரச்சனை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி நியூட்ரிச்சா ஜொஜமைய எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது தைராய்டு பிரச்சனைகளை இருந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் ஸோ மீன் எண்ணெய் மாத்திரம் ஆல்ரெடி நான் சாப்பிட்டுதான் இப்போ வரேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா அந்த மீன் எண்ணெய் மாத்திரம் ஒரு வகையான ஸ்மெல் வரும் நமக்கு திறந்த உடனே பாட்டில திறந்தா எல்லாருமே ஸ்மெல் பண்ணிருக்கோம் இத வந்து நம்ம குட்டி பிள்ளைகள்ல நம்ம அம்மா அப்பா எல்லாம் சாப்பிட்டதுதான் உண்டு அது மாதிரி நம்ம நியூட்ரிச்சா ஜொஜமைக்கா ஸ்மெல் வராது ஸ்மெல் சூப்பரா இருக்கும் அந்த ஒரு ஏப்பம் அதெல்லாம் வராது அப்ப சில காலம் நான் நியூட்ரி சார்ஜ் வச்சுமே கேட்கிறேன் என்ன ஆகும் உங்க ஸ்கின் கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஹீரோயின் மாதிரி உங்களுக்கு இது முன்னாடி இருந்த அந்த குண்டு குழி அந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் போய் பயங்கர சாஃப்ட் அண்ட் சப்பிள் ஆயிரும் சரியா லாங் டேமா நான் எடுத்துக்கிட்டு வரேன்
இது மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா நம்ம சத்தை கொடுத்துடும் அந்த பாகத்துக்கு தேவையான சத்தை கொடுத்துடும் போது அது வேலையா அது சரியா செய்யுங்க எந்த ஒரு ஒரு தப்பும் ஏற்படாது சரியா அப்ப நியூ ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா இட்ஸ் வேல்யூ ஃபார் மணின்னு சொல்றாங்க அது என்ன வேல்யூ ஃபார் மணினா நம்ம ஒமேகா த்ரீங்கிற சத்தை நிறைய கம்பெனி நியூட்டி சார்ஜ் மட்டும் இல்ல நிறைய கம்பெனிகள் கொடுக்குது ஆனா யாருமே நமக்கு என்ன பண்றதா நம்மள மாதிரி அறிவாளியா யோசிச்சு அஹ் கொடுக்கலங்க ஸோ நான் வெஜ்ஜா தான் ஒமேகானே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மீன்ல இருந்து கிடைக்கிறது அப்ப அது நான் வெஜ் அப்படிங்கறதுலதான் இருக்காங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பியூர் வெஜிடேரியனா ஆலி விதைகள்ல இருந்து அந்த சத்தை எடுத்து ஒவ்வொரு கேப்சுலையும் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லிகிராம உள்ளடைச்சிருக்கோம் சரியா இன்னொன்று நியூட்ரோவா அப்படிங்கிறது நம்மள மாதிரி வெஜிடேரியன் கொடுக்குறாங்க ஆனா ஒரு கேப்சுல எவ்வளவு சத்து இருக்கு வெறும் எழுபத்தி நாலு கிராம் தான் நம்ம எவ்வளவு கொடுக்குறோம் நிறைய கொடுக்குறோம் அவங்க எப்படி அந்த நியூட்ரிலைட்ல வந்து அவன் மீன்ல இருந்து சத்தை எடுத்து முந்நூறு கிராம் கொடுக்குறானோ அதற்கு நிகர அதற்கு ஈக்குவலா இருநூத்தி ஐம்பது மில்லிகிராம் ஒவ்வொரு கேப்சுலையும் அடைச்சு கொடுக்குறோம் முப்பது கேப்சூல்ஸ் இருக்கும் ஒரு டப்பாக்குள்ள இதோட விலை வெறும் முந்நூறு ரூபா தாங்க ஸோ பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து கஷ்டமே கிடையாது நீங்க வந்து பல்க் 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 எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் சரியா அப்ப ஒரு கேப்சுலோட விலை எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் வரும் ஸோ அவ்வளவுதாங்க இப்போ நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகாவை எடுத்துட்டு போறதுக்குரிய செல்லிங் டிப்ஸ் ஸோ யார் யார்கிட்ட எப்படி இது பண்ணலாம் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டணும் ஸோ இன்னைக்குல இருந்து நீங்க பாக்குறவங்க கிட்ட எல்லாம் நீங்க பேச ஆரம்பிங்க ஸோ நியூட்ரிசார்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு மக்கள் தெரியாம இருக்காங்களே தவிர இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில அவங்க வாங்கிட்டு செய்வாங்க அதுவும் அந்த ஐம்பது அறுபது வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த முட்டி வலி தூக்கமின்மை ஒரு வகையான மன உளைச்சல் இப்படி பிரச்சனைகள் வந்து இல்லாத மக்களே நம்ம பார்க்க முடியாது சரியா எந்திரிச்சோனோட தள்ளாடுது பாத்ரூம் போக கஷ்டமா இருக்கு நடக்கிறதுக்கு வலிக்குது வேலை செய்ய முடியல தெம்பு இல்ல தூக்கம் இல்ல இது மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நியூட்ரிசார்ஜ் ஜெமகா வந்து பரிந்துரைக்கலாங்க ஸோ நன்றி வ